Il est là. Salut Spart. Et voilà. Bonjour tout le Spart. monde. Dites-moi si vous entendez bien Chronos. Normalement, vous devez l'entendre. Alors, bah, profitons qu'on a Chronos. Celui-là a fini euh, Force Pokémon. J'aimerais bien avoir ton avis. Ah, ce jeu est une honte. <rire> non, je rigole. <rire> je rigole. Non, en vrai, je suis quand même beaucoup plus nuancé que, que... que les joueurs Xbox, visiblement. Ouais, ouais. mais les, les, la grosse non, partie non, des joueurs Xbox, ils ont dire les pro Xbox, parce que ouais. je vais pas tous les mettre dans le même panier, mais regarde, c'est simple, quand vous allez sur... Euh, comment ça s'appelle Ah, quand, quand vous allez sur... Euh, ah, comment ça s'appelle Metacritic, vous regardez, vous regardez les profils de ceux qui mettent les notes, vous regardez les autres jeux qui notent, et en général, il y, y a un profil qui se dessine, mais... Direct. Bon. <rire> mais bon, après... Euh... Non, franchement, déjà, c'est un peu... Je vais, je vais te dire, si je mets une note au jeu, je lui mets un 7,5 sur 10. Un bon petit 15 sur 20. Ah, c'est pas... une bonne note, je trouve. 15 sur 20, c'est une bonne note. Euh, si je devais comparer en termes d'affect par rapport aux autres jeux open world que j'ai fait avant, mm -hmm. je, je, euh, je vais frôler l'hérésie hein, pour ce que je vais dire. Vas -y, vas -y. Si je repense à... Euh, bon, c'est pas un open world, mais le dernier God of War, le dernier Horizon, le dernier... Enfin, le... Euh, on s'appelle le dernier From Software, Elden Ring. Elden Ring. Je, je suis désolé, je vais me faire. Je, 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 des gens vont vouloir me brûler pour avoir dit ça par rapport à Elden Ring. <rire> mais j'ai plus kiffé jouer à. Comment s'appelle J'ai plus kiffé jouer For, à. Force Spoken. À Force Spoken qu'à Elden Ring. En vrai, ah ouais, quand même, Elden hein. Ring, je me suis amusé. Mm -hmm. Mais. Euh... Je sais pas, déjà, Elden, Elden Ring, il n'y a pas d'histoire en vrai. Enfin, il y a une histoire que mes. Mais... Narré que par les décors. Ah ouais, et narré, et tu dois chercher les infos. Ah, mais clairement. Il faut aimer ça. Hein. Ring, en vrai, je me suis amusé, mais c'était plus euh, trop, de press, trop de pression, trop de. Euh... Alors bah, que c'est un, un From Software aussi, tu vois ce que je veux dire Alors que là, ton, franchement, ton... rien que les déplacements, rien que les déplacements, c'est. Non, mais voilà, il faut, faut le dire, rien que les déplacements, c'est. Ça, c'est excitant, bon, j'avoue. Il n'y aurait même pas eu de combat, il n'y aurait eu que, que du déplacement. En vrai, j'aurais kiffé quand même. quoi. C'est le Kingdom Hearts 3D que j'ai jamais eu, en fait. C'est Putain, ça, 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 ça je suis d'accord avec toi. Ça, je suis d'accord avec toi. Et là, je rêve qu'une chose, c'est que le système de... Le parcours magique, tout ça, qui nous le, re... qui nous le met dans KH4, c'est dans Kingdom Hearts 4, rien que ça, quoi. C'est... Parce que on, on va pas se le cacher, les open world, tous, il y a un truc qui pour moi a toujours été un frein à l'exploration, c'est simplement le fait de courir. Parce que dans les open world, on appuie sur, on appuie sur, euh, sur L3, on court, on court, on court, on court, on court. Et au bout de 10 secondes, notre personnage, pff, on ne ah, peut plus. Donc on va marcher, on va marcher. Le temps que la jauge de stamina remonte, puis après on court, on court, on court. Puis après, ah, il y a une jauge de stamina quand même dans le parcours, non Dans Force Spoken, il y a une jauge de stamina. Il y a une jauge de, de stamina, mais... Elle n'est pas aussi... Euh... C'est vrai que quand elle, elle s'arrête, elle, elle court encore. Elle se fatigue ouais. pas, je veux dire, elle C'est ça. ça, ça, ça euh, en fait, et ça encore, c'est que le début. Parce qu'après, c'est illimité. Ah bah, ouais, moi, je ne suis pas arrivé à ce moment-là. Ah ouais, moi, je suis pas arrivé à ce moment-là. Une fois que tu as eu la source de la magie de... As une... En fait, rien que dès la première magie, alors, par défaut, tu peux courir et après, tu vas juste marcher pendant 2-3 secondes et après, tu te remets à courir. Et mais... As une magie que tu vas débloquer euh, mm -hmm. dans une tourte, c'est carrément dès le début hein, avec ta magie de base qui s'appelle où, où tu bondis, où tu fais des bons vers l'avant. Euh, une fois que tu l'as amélioré, à chaque fois que tu bondis, ça restaure complètement enfin, ça restaure un point d'endurance. Ah, ok, ah, ça c'est intéressant. Et dès la deuxième magie, quand tu as obtenu euh, la magie fusée, c'est ce qu'il y avait dans la démo ou quand tu cours. Euh, tous les 2-3 secondes, euh, ton personnage va s'enflammer. Et si tu mmh. réappuies sur rond, tu as un petit coup de boost. Et en plus, ça restaure entièrement ta jauge de stamina. Ah, okay. Donc en fait, euh, pa à passer quoi à passer à peine, euh, même pas à passer 5-10 heures de jeu, si tu te concentres sur les sources, stamina illimité. Tu peux courir en illimité sans, sans limite. Ça, c'est cool, ça, ça, bah, une suite logique d'à côté. C'est une suite logique du parcours. C'est un moment où on a envie d'explorer euh, 
Parce que pour le moment, dans le parcours, moi, c'est tout ce qui me casse les couilles, c'est que la barre de stamina doit remonter, ça fait chier. Mais je ah, me doutais bien qu'à un va, moment, va ça allait être illimité. Si tu chercher l'option bondir, tu vas voir que c'est illimité. Tu... Mm -hmm. et, et ça, comme, et ça, euh, juste... comme ils disent dans le chat, c'est mieux que Star Ocean 6. Ah ben là, c'est pas compliqué. <rire> c'est pas compliqué. <rire> Star Ocean 6, c'est une honte pour les Star Ocean. Quoi. Est... Il est Autant les 4 de Star Ocean, il y a débat pour dire le jeu est bien, pas bien. C'est sûr qu'une fois passé le 3... Voilà, le 3 était exceptionnel et c'était dur de faire mieux. Le 5, il mm -hmm. y a un consensus pour dire c'est. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Il y a un consensus quasiment général pour dire le jeu il est pas fou. Mais ils ont réussi à faire pire que le 5. C'est selon moi. Enfin, ça, euh, là, franchement, je m'attendais pas à qu'il soit pire que, que le 5. Mais bah, le aussi truc... pire, on va dire. Pas... Ils sont à peu près au même niveau. Quoi. Comme ça. Euh, parce que de toute façon, là on parle de Force Pokémon, mais Force Pokémon ouais. c'est Square Enix. Ça veut dire qu'on en parle quand même, on reviendra après. Ouais. Parce que c'est intéressant de. Moi j'ai pas fini le jeu, je peux pas donner mon avis total. Mais euh, toi, dans le sens où as-tu. À part le gameplay, bien sûr, ouais, hein, parce qu'on on, on a compris que tu as, as kiffé, ça et tant mieux. Ouais. Qu'est-ce que tu as kiffé d'autre ah, Je m'attendais à rien au niveau direction artistique. Je, euh, même dans les lives avant que le jeu sorte, je disais. Euh, la direction artistique, ça va être comme FF15, ça, ça va être un mauvais désert, une mauvaise forêt, mmh. ça, et, et, et ça va puer le, le, la direction artistique générique. Et ben, je m'insulte encore euh, mon mois du passé pour avoir <rire> dit ça, parce qu'en vrai, il y a énormément de beaux plans. Quoi. Le ça, désert, c'est un vrai désert avec des petits airs fantastiques euh, post -apo. Ça, je l'avoue. Et ça, le, le désert, j'ai pris quelques photos. Et juste ça, mais je dis, mais t'es es, es con d'avoir dit ça. <rire> voilà, je, je me dis ça à moi. Je... Mm -hmm. Et en plus, tu verras la, la deuxième zone, euh, avec, avec la deuxième tenta, avec, euh, tout le, tu vas voir le château avec l'énorme bulle et tout, avec tous les rochers en suspension, où tu t'amuses à des sauter plans de rochers ouf. en rochers. T'as des plans de ouf. Voilà. Ça, euh, je, tu vas voir. Où, oui, où je suis d'accord avec Chronos, hein, parce que j'ai quand même, euh, j'arrive à 8 heures de jeu quand même, c'est que des fois... Euh, quand je suis parcours, je m'amuse, je me promène gratuitement comme ça. ça. Mais parfois, je m'arrête et il y a des plans de ouf. Ça, je peux pas. Non, petit Marc, ça, c'est pas ça. Il <rire> y a des plans de ouf où, où tu as envie de t'arrêter et te dire Ah oui, ah ouais, quand même. <rire> quand même. Tu vois ah, C'est pas non plus une direction artistique de fou. Non, non, clairement pas. Ça elle fait le taf et, ah, et, voilà. et je suis désolé, il y a des graphismes en vrai, ils mettent bien ça en valeur. Et tu vas voir. T'as une troisième zone euh, qui est tout au nord. Un, ça fait vraiment, elle a vraiment un côté nordique. Euh, T'as l'impression d'être en Bretagne. Mm -hmm. Et en vrai, ça, j'ai, à ah, ça, j'ai apprécié. Elle et toi, c'est sûr qu'on pourrait se dire, le, quand tu vois l'horizon, c'est archi euh, vide. C'est vraiment comme une. <rire> Me tapez pas pour avoir dit ça. Je dis ça. Non, non, non. Coup, non euh, les gars, euh, attends, on va, on va mettre un, 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 un champ de. Deux de, de, de Bretagne. On quoi, va mettre quelque chose de plus sur la, sur, sur la plage. Mais en fait, rien que ça, moi, c'est vide, mais rien que ça, je me bat. Je... C'est beau quand même, et tu te plais juste à, te, à, à sauter, à regarder, mmh. à explorer. Et moi, je vais, rien, je vais mettre, ça, avant qu'on continue, avant qu'on continue, euh, si j'ai pris Chrono, c'est pour avoir son avis. Tu vois Arrête de t'excuser à chaque fois. Si tu as aimé ça, non, non, non. Oh, nous, non, tout ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi. Tu vois Parce que ce que j'ai remarqué avec Force Pocket, c'est. Soit tu l'aimes bien, soit tu as aimé, soit tu as détesté. Il n'y a pas de juste mmh. milieu. Il n'y a pas de juste milieu. Et quand tu nous dis, par exemple, parce qu'il y en a, ils sont choqués dans le, dans le chat, que pour toi, c'est mieux qu'Elden Ring dans le sens euh, ce que tu nous as expliqué, je peux le comprendre. Pour moi, mmh. Elden Ring, ça le bouffe à des kilomètres. Mais parce que moi, les standards des Souls, j'ai grandi avec ça, j'ai évolué avec ça. Mais le fait d'avoir ton point de vue à toi, c'est cool. C'est ça que mmh. je veux dans les chaînes, les gars. C'est... Euh, il faut débattre. Là, on est en train de débattre. Là, je veux écouter ses arguments et j'entends dans sa voix qu'il a kiffé. Tant mieux. Tant mieux. Parce que euh, j'en peux plus des gens. Il hein. y, y en a quand même quelques-uns. C'est ob... Cro... obligé, ça. Malheureusement, Cro... non, ça, je ne peux pas accepter. Il y a des... Ça, c'est obligatoire. Ah, oui, obligatoire. Non, je l'aurais pas mais... mis. Non, je l'aurais mis en vain. Mais je n'ai pas mis en vain. Donc... Voilà. Mais si tu as mis 15, c'est qu'il y a une raison. Tu vois ce que je veux dire. Mais c'est toujours bien. Moi, je veux absolument qu'on reste objectif sur certains trucs, sur l'histoire. Par ça. exemple, sur. Euh, les graphismes, sur la DA, euh, sur ton ressenti, tu ne peux pas rester objectif, c'est ton ressenti. 
Tu peux pas ouais. rester objectif. Mais à un moment, sur les graphismes... Bah, J'essaye de le rester comme un minimum. Parce tu vois, de toute façon, tu m... je pense que tu me connais un peu depuis le temps. Ah ouais, ouais, bien sûr. Ceux qui me suivent depuis le temps, je suis un chieur. Des... Quand il y a un <rire> je confirme. Euh, je je confirme. Même si ça va à l'encontre du consensus, je le dis. Je, 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 je suis... Voilà, si c'est un truc qui est bon, je le dis. C'est un truc qui n'est pas bon, je n'hésite pas à le dire. Quoi. Mm -hmm. Donc voilà, j'ai jamais hésité à... Qui, ah, ça, je, je confirme. Je n'hésite pas à ah, dire les choses. Fou, quoi, on s'en fout. Voilà. Donc, Mais euh... par exemple, moi, euh, clairement, clairement, même si j'aime bien, Force Poker, ce n'est pas un jeu PS5. Je suis désolé. Je suis désolé, ce n'est pas un jeu PS5. Tu l'aurais mis sur une PS4 Pro, il tourne le jeu. Ah. Il va peut-être souffrir, mais il tourne. Non, non, euh... là, je ne peux pas. Là, je peux pas, malheureusement. Graphiquement, je suis d'accord avec mon avis. Gameplay, tu as kiffé. Mais. Je, attends, je attends, plus, attends, attends, mais en fait, il y a un truc qui, enfin, qui, en fait, je, je, en fait, je, je, je suis d'accord et pas d'accord dans le sens que je suis d'accord que c'est pas un On graphiquement plus. tout ça, c'est pas un. Vous nous entendez, les gars hein, y a... Ça a coupé, ça a coupé, ça a coupé. Ah, vous nous entendez Attendez, parce que moi, sur le retour, j'ai rien, c'est bizarre. Ah, ils entendent. Attends. On t'entend. Vous entendez euh, Chronos Parce que moi, je l'entends plus. Tu m'entends plus Parle allô, allô. Pour Mettez des pièces. Mettez des pièces. 1, 2, 1, 2. Non, c'est moi, non. On vous entend tous les deux. Et moi, j'entends pas Chrono, ce truc de ouf. Dis-le que tu veux pas m'écouter. Comment ça se fait, ça Attends, hein, Chrono, parce que moi, je t'entends pas. Ok, on va allumer. Parle pour voir. L'autre a rétabli le son de votre micro. Les gens, ils me censurent. J'entends censure. pas Chrono parler. Vous l'entendez Moi, je l'entends pas. <rire> C'est quoi c'est eh non mais ah, c'est hein. c'est quoi ces conneries là attends hein. <rire> parle pour voir un deux un deux mettez des pièces ah, c'est qui m'entend lui <rire> attends hein. vas-y dites lui à calme ah, là c'est bon il hein. faut mettre des pièces dans la machine sinon ça marche pas quoi c'est un truc de... oh, ouais. je suis con le son de la caisse <rire> Ah, que ça prend mon pub. <rire> oh putain. Désolé, désolé. <rire> Mais euh, bon. Toi, bon, je, te, euh, je, te, je te réponds du coup. Vas-y, réponds. Euh, vas tu dis que, que le jeu, c'est pas un jeu PS5, je suis d'accord. Mm -hmm. Mais en même temps, j'ai du mal, à, du mal à, avec ça. Mais bah explique, oui. C'est pas un jeu bah, PS5, mais c'est pas non plus un jeu PS4. Hein. Pro. Hein. J'explique, parce que graphiquement, <rire> gameplay, hormis euh, le parcours magique, est... On est d'accord, ça peut tourner sur PS4. Mais après, il y a le parcours magique en fait qui change la donne parce que le parcours magique, je sais pas si on s'en rend compte, euh... ça demande énormément de chargement parce que vu qu'on. D'où le fait on, PS4 on sprint, quoi, hein. PS4 fat, nous... ça passe pas. Hein. Voilà, et en fait, déjà, il fallait forcément un SSD pour, faire ton... pour charger tout ça aussi rapidement. Alors, au le niveau jeu, du gameplay, ça c'est sûr. Au niveau du gameplay, ça. je suis d'accord avec toi. Mais le Mais jeu. En fait, voilà, c'est ça. Hein. En fait, je suis d'accord qu'on ne dirait pas un jeu PS5. Ça, je suis totalement. Je suis d'accord ah, voilà. pour tous les aspects. Le problème, c'est le parcours magique qui ne pouvait pas faire tourner ça sur PS4, en fait. C'est en fait, mmh. comme ça que je le vois. Parce que moi, désolé, graphiquement, des fois, il y a des, des, dans le jeu, quand on ça parle, c'est des aberrations. Il y a des trucs, j'ai fait, mais ah lol, on est sur PS5, là. Mais clairement, niveau du parcours magique, ça aurait ramé sur PS4. Là, je suis d'accord avec ça. C'est le parcours magique, en fait, qui fait que ouais, ça ne pouvait ouais. tourner que sur PS5, parce que. En, je sais pas si, si tu te rappelles de la toute première démo technique de l'Unreal Engine mmh. où tu voyais un personnage qui est dans une grotte et à la fin tu vas t'envoler tu vas tu, tu vas partir à mmh. grande vitesse tu vois c'est ce genre de truc en fait ce genre d'effet de vraiment euh, c'est pas une, télé, une simple téléportation c'est vraiment Il y a euh, euh, se déplacer à vitesse mmh. x10 x20 ça il, il en faut après pour, pour charger tous les données ouais, à ce niveau là ça. je suis d'accord avec toi et mais tu vois, moi, quand je parle de ça, j'ai qui... pas précisé. C'est graphiquement. Voilà quoi. Hein. Ils auraient pu faire beaucoup mieux graphiquement. Mais niveau déplacement et tout, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que quand des fois je me lance dans les parcours, c'est un truc de ouf. Moi, moi ah. j'ai les sensations sont là. Ça, c'est sûr. Salut, Xitoumi. Alors, je vois Keyfren qui dit Pourtant, Ratchet Clank a su faire un jeu magnifique. Certes, une idée différente. Alors, ça, je suis d'accord. Après, euh, à part qui. Alors, si tu parles de, du dernier sur PS5, le truc, c'est que c'est pas un open world de base. Ouais, voilà. Il y a certes des une zones, map hein. qui, est, qui fait mm -hmm. très open world. 
Ça, je suis totalement d'accord. Mais euh, parce qu'il y a aussi énormément de... Enfin, je ne sais pas comment dire ça. Il y a aussi énormément... Je, je pense qu'on peut... Alors après, c'est sûr que l'optimisation n'est pas la même. Ceux qui ont fait les Ratchet and Clank, ils avaient... Le... C'est un studio PlayStation, euh, si je ne dis pas de bêtises. Depuis le début, ils ont, ils ont tout. Quoi. Enfin, et ça me dit qu'ils ont déjà tout mmh. vraiment main lié avec PlayStation. Square Enix, nice, ce euh, qui veut dire avec le euh... de la PS5, par exemple, dès le début, ils ont dû l'avoir assez tard. Quoi. Sur Kifren, à ce moment-là, ce que je pense qu'il veut dire sur Ratchet Clank, ou pour moi c'est un exploit, c'est quand tu changes de zone. Tu vois, il ouais, n'y a pas de temps de chargement, c'est instantané. Quand tu changes tu de zone, c'est change aussi instantané. Euh... Tu vois, mais je veux dire, là, dans Force Pokémon, c'est euh, un open world. Tu vois, tu vois ouais. arriver les choses dans Ratchet Clank, tu ouvres un portail, bim, tu passes direct à autre chose. Avec une autre Après, t'as une, une grande map dans, enfin, dans Ratchet Clank le dernier où, qui est fait très open world et ah, pas je pas joué, je des espèces de bot à, à boost où tu pars vraiment aussi à grande vitesse. Mais encore là, pour moi, je pense que c'est un peu différent parce que dans, dans le boost qu'on a de vitesse dans Ratchet Clank, déjà, il y a un effet de flou qui, je pense, doit aussi bien aider à, à charger les, les textures, à tout charger. Parce que quand c'est flou, es pas obligé de, tu peux faire sacrifier ouais, quelques voilà. textures que ça se verra pas. Ouais. Et Clairement. après, il bah, y a, a, a l'optimisation. Forcément, c'est un studio PlayStation. Ils avaient déjà tout le lait qu'il fallait pour optimiser aux petits oignons. Alors que le, là, le conseil de Force Pokémon, ils sont dessus depuis au moins 2017. Et je ne ouais, sais pas quand est-ce qu'ils ont eu un FF15, quoi, PlayStation pour ça. Quoi. Tu vois, c'est juste quand même après euh, FF15. Tu vois ce que je veux dire ouais. et, et, Ils ont bossé dessus, mais de ouf, 2017, et il y a 6 ans, pour de Mer. Tu vois ce que je veux dire par contre, euh, enfin, on dit 2017, mais je pense que le jeu a, je pense que le jeu a souffert à exactement des mêmes problèmes qu'FF15. Qu FF15. J'en suis sûr, ça m'étonne pas. Base, je, voilà, c'est le, le, le studio. Euh, le studio Luminous a été fondé pour FF15 et c'était Tabata qui était à la tête. Mmh. Le fameux exactement. Tabata qui, je crois, deux ans plus tard, en 2019, euh, je ne sais plus si 2018 ou 2019, il s'est tagné de, de chez Square Enix. Je crois que Alors, il n'y a jamais eu de raison officielle, mais il se disait que c'était parce qu'au lieu de bosser sur la seconde salve de DLC, celle de Hardin, et les deux qui ont été annulés, qui euh, ont fait dans le livre, là, avec en train de euh... sur, son, sur, euh, sur Force Spoken. Et que ça, ça n'a pas plu à Square Enix, parce que Square Enix, il disait, ouais, mais attends, on a annoncé des DLC, il faut que tu les fasses. Et je pense que le DLC d'Hardin n'avait pas, aussi... mais... pas été aussi bien avancé que prévu. Parce on, on, on l'a vu, mmh. le DLC de Darwin, on, on sent qu'il a été roché quand même. Ah bah ouais, mais, mais oui, recyclage. C'est un jeu qui a été bricolé à la va-vite, parce qu'ils ont annoncé les dates, ils ont annoncé euh, la précommande, mais voilà, il y a une engueulade, je pense, entre ce qu'on ouais, et Tabata, ça m'étonnerait pas. Et Tabata s'est taillé ensuite. Mmh. Bah, ça, là, je suis d'accord avec euh, Kifred. Là, là, je suis d'accord aussi. Là, là, Kifred, là, tu l'as mis dans le mille. Là, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais ouais, là, maintenant... Euh, en tout cas, moi, je voulais avoir ton avis là-dessus. Les points négatifs, s'il te plaît. Les points négatifs. Les né... <rire> On veut du sang. <rire> non, non, mais pas. Non, non. Je veux. Moi, je, non, dis, je moi, rigole, je, je rigole. Mais... Moi, je suis pas là pour le bâcher. Et oui, il faut. En plus, que j'ai fait un trade pour dire tous les points positifs. J'ai dit, je reviens demain pour les points négatifs. J'ai oublié de le il faire. Il est chaud. Il est chaud sur Twitter. <rire> Alors, en point négatif, euh... bon, en fait, ça, faut... ça sera plus un point neutre. C'est l'histoire. Ok, vas-y, développe. Parce que Sans spoiler, bien sûr. Hein. En vrai, moi, j'ai bien aimé le début. Parce que, en fait, j'ai trouvé le début intelligent. Ils nous, ils nous ont placé tout un contexte qu'on n'avait pas déjà avec la démo. Et ce qui fait que la démo, on pouvait moins l'apprécier à cause de ça. Le contexte de Frey, pour dire qu'elle qu était abandonnée quand des bébés ouais, euh, flag, sous quoi. le pont Hollande. Et ouais, bah, en s'appelant Frey Hollande, je comprends que tout le monde veuille l'abandonner. Hein. Moi, je, je, je ferai la même chose. <rire> euh... Le fait tout, tout l'introduction jusqu'à la bataille contre la première Tanta, j'ai trouvé ça bien raconté et intelligent. Après, bon, par contre, quand on revient de la victoire contre la première Tanta, là, il euh, y avait une petite désillusion où quand, toi, quand tu vois tous les villageois qui disent ouais, elle est revenue, elle a tué la Tanta, mais on va faire, on va faire la fête. Je dis ouais, allez, on va faire la fête. Sauf mais que euh, quand on revient, ben, c'est une fête de village, quoi. C'est une fête comment de village. Et, et en vrai, euh, à part de trois PNJ et juste faire ça de nuit, il n'y a rien qui changeait par rapport à d'habitude. Bon, là, c'était une catastrophe. Que... Ça, c'était une catastrophe. Quand j'ai tué voilà. la Tanta, je suis revenu, j'ai dit ah, voilà, maintenant, ils vont l'accès. Qu'est-ce que c'était nul 
Et, et, et à partir de là, c'était un peu en, en sent le rush. Parce que, mais moi, je suis sûr qu'ils ont fait le début, la fin. Et après, ils se sont dit, bon, avec le a... budget qui reste, on fait le milieu, sauf quasiment plus de budget. Donc, donc le milieu du jeu, il a été bâclé. La, la deuxième tenta, elle était, euh, elle était très mal introduite. Toi, alors, je, je veux dire une théorie que je m'étais faite pour la, la deuxième tenta qui n'est pas, pas arrivée. Toi, moi, la deuxième tenta, on nous dit, il euh, faut, faut aller trouver de quoi soigner le vieux Bob. Il mmh. faut aller trouver un arbre. Et moi, je me suis dit, la deuxième tenta, c'est la tenta de la justice. Est-ce qu'ils ne vont pas nous faire une Alice au Pays des Merveilles, genre une reine de Kirby en mode, on va, on va prendre euh, ce qu'il fallait pour soigner le du Bob. Sauf qu'elle, vu que c'était avec un arbre, et est-ce que comme Alice, c'est avec les arcs qui ont été repeints en rouge, est-ce qu'ils ne vont pas nous accuser d'avoir volé, euh, voulu voilà. voler euh, un arbre sans royaume et tac, procès Je dis là, en vrai, ce serait une bonne introduction, ce serait intelligent. Sauf que même pas, c'est l'attentat, elle arrive en mode, euh, t'es coupable, je t'aime pas, baston, <rire> ok, baston, allez, c'est fini. Je fais, oh, oh, putain, ah, putain, bah, bah, vous avez rushé le truc. Et le pire, c'est la troisième tentat, elle vient direct à nous, on va même pas la chercher. J'en dis pas trop après par ouais, la non. suite. Mais ça, tu l'avais et... déjà dit, euh, j'étais sur ton live quand tu quand ouais. quand avais dit ça. J'avais un doute, il m'a semblé que tu l'avais dit aussi. Ouais. Ouais, ouais. Et par contre, euh, une fois que tu arrives à la. Une fois que tu arrives à la troisième tenta, parce que c'est là où tu vas avoir le twist scénario. Le que faut twist, pas dire parce que j'y suis pas encore. Qu'on a, qu a et qu'on aime bien dans tous les JRPG qui, qui te fait dire, mais bah, en fait, c'est pas du tout ce que tu croyais. <rire> Et en fait, ce twist, en vrai, je me suis fait avoir. Je ne l'ai pas vu venir. Ah, mais c'est cool, ça. Ça, c'est bien. Mais est-ce qu'il est, qu est bon, le twist Moi, je l'ai trouvé bon. Après, il y en a ah, qui, okay. qui m'ont dit, je l'ai cramé. J'ai cramé le méchant du jeu. Moi, je ne l'ai pas cramé. Bon, j'ai cramé qui était le dragon dès le début du jeu. Ah, ça, par contre, il ne faut pas le dire. J'ai encore voilà, euh, J'ai cramé le, qui était le dragon dès le début du jeu. Mais le grand méchant, je ne l'ai pas vu venir. J'ai dit, putain. Ah, Et bah, ça, c'est bon, positif, ça. Honnête, le grand méchant, l'écriture. Il est digne d'un anard. Oh non, putain. Je, je, je le dis direct, c'est est digne d'un anard. Oh je suis méchant, je vais tout détruire. Euh, ha, 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 oh, vous allez tous mourir. Ouais. Et avec euh, un petit moment. Ah, mais pourquoi tu restes encore debout Quand est-ce que tu vas abandonner C'est digne du, du classique Chonel. Ouais, je, je le dis direct. Oh, hein. oh, putain, mais les... par contre, tout ce qui va autour, c'était... C'était bien fait. Euh, je je perds ces top tiers ce qu'il y a autour, mais dès que tu as les révélations, moi j'étais pris, émotionnellement j'étais dedans en fait. Ah oh, bah c'est bon, ça va. Ça. Quand, quand okay. tu as toutes les révélations bah, sur le passé de Frey, sur pourquoi mm -hmm. elle est dans le monde réel, pourquoi si, pourquoi. Oh, on se doute, c est, c est une, c est, elle est née à Altia, on se doute. Voilà, hein, on, on se doute. Voilà, euh, quand tu vois toutes les révélations, tu te dis, mais en fait c'est cool. C'est digne, en fait, niveau histoire. Mmh. C'est pas plus complexe. Euh... Enfin, la première lecture, de, hein, est... elle est pas plus complexe qu'un simple Alice au Pays des Merveilles, le remake, enfin le, le reboot qu'on a eu le, le en film live. C'est du même niveau. C'est niveau Narnia. C'est pas non plus un truc hyper loin, mais c'est un truc classique qui fonctionne en fait. Mmh. Et en vrai, voilà, il fait de baisse de scénario au milieu du jeu. Okay. Le méchant, je suis sûr qu'ils vont nous offrir une double lecture quand on va terminer, enfin quand on va avoir le DLC euh, cet été. Le DLC Mais et ils ont, c'est confirmé le DLC. Salut euh, Jack. Ouais, bah, bah, en fait, bah, bah, en fait le, le c'était confirmé avant même la sortie du jeu. C'est juste qu'en fait, c'était dit en tout mmh. petit euh, pour ceux qui ont précommandé l'édition Deluxe euh, numérique, euh, que eux, ils auront, ils auront un accès anticipé au, au DLC Prequel qui sortira cet été. Ok, d'accord. C'était tout petit. Hein, mais... Merci Kifren, ah. un grand merci à toi. Et je voulais te demander euh, la fin. T'en as pensé quoi de la fin Tu crois qu'il y a une suite Il y a une suite ou un truc comme ça En fait, c'est une fin à la, à la Kingdom Hearts 1 dans le sens que c'est fini. Ah, c'est fini, mais ça, ça peut ouvrir mais à quelque tu chose. Te dis, ils peuvent, ils peuvent, ils peuvent faire une suite s'ils le veulent. Tu te sens pas obligé d'avoir cette suite et rien que ça, je vous promets de la part de Square Enix, c'est énorme en fait. Non, Par contre, vrai que de on par contre, on a envie d'un jeu prequel, parce que comme, comme je l'ai dit, et c'est ça peut-être le vrai point fort du scénario, c'est qu'il n'y a pas un scénario, c'est qu'il y en a deux. Il y, en a, il y a le scénario de frais, et en fait, vous allez avoir en parallèle des bouts de scénarios que vous allez débloquer en explorant euh, l'open world. Le monde. Vous allez avoir des rapports, des archives, qui va vous, on, va, on va vous raconter euh, une guerre qui s'est passée euh, 
il y a combien de temps il y a, il y a une centaine d'années, même pas, sur la guerre contre un ancien royaume qui s'appelle les Redig. Et en fait, euh, les Redig, euh, on va avoir beaucoup de rapports d un, d un, de, de soldats de, de cette armée ennemie. On, on sait qu'avant, cette armée, c'était des Alidacia. Là, je vous dis mmh. euh, un speech de base, hein, je ne rentre pas trop dans les ouais, détails. Ouais, ouais, rentre pas dans je, le... Je, 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 cette armée, en fait, c'était il euh, y a très longtemps une, 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 euh, des alliés d'Asia. De, il y a très longtemps, en fait, ils les ont trahis, ils ont envoyé un grand démon pour les, pour les, voilà, pour les anéantir. On ne sait pas trop pourquoi ni, ni comment. Et en fait, des milliards plus tard, quelques années donc avant l'histoire, euh, on, on sait que ce démon a été scellé et que, en fait, euh, que, que l'armée des Redig, celle moderne, celle, celle, ils, ils retentent d'envahir Asia, mais ils sont persuadés qu'Asia, en fait, ils ont, ils, ont, ils ont une arme antique chez eux. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a eu la première guerre. Là. C'est ouais, un scénar antique. derrière. Hein. Et, et en fait, t as, t as, tu as toute, nous, toute, une autre, toute une autre histoire sur les soldats qui tentent de, de trouver cette arme antique. Et tu sens en fait qu que, que l'histoire n'est pas si. Euh... Générique. Voilà, enfin, euh, pas, pas générique, mais tu sens que ce n'est pas si blond ou noir pour savoir. Ah, euh, ok. Et, mais d'un côté, si, si on te prépare à ça déjà dans le jeu, enfin, mmh. si tu fais les collectifs, tu prends les livres et tout, c'est cool pour le DLC. C'est vraiment cool. Moi, je vais, je vais, bon, je vais pas vous mentir, euh, j'ai pas vu les infos de vente. T'as des, as, as des infos ouais, là-dessus sur les ventes Tout ce que j'ai vu, alors j'ai vu qu'un truc en France, c'est avec le sel. J'adore mm -hmm. le S-E-L-L. -L. <rire> <rire> voilà. Avec le sel qui montrait que sa première semaine de vente, mm -hmm. euh, Force Token, était premier en France. Ah ouais, quand premier. même hein il était premier, de, euh, sachant qu'en deuxième position, tu avais en même temps aussi la sortie de Dead Space. Donc, visiblement, en France, il s'est mieux vendu. Ça, c'est. Je pense qu'on parle en physique hein, et pas forcément en des mmh. maths, mais en physique, ça s'est mieux vendu que, de, que le, le, le remake ou le remaster de Dead Space. En troisième position, il y avait God of War Ragnarok, sachant qu'il était longtemps premier en, en vente là. En vente. Euh, et je pense que c'est quand même un exploit d'être devant euh, God of War Ragnarok parce que. Euh, certes, le jeu est sorti en novembre, mais sauf que depuis décembre et même encore en janvier, il euh, y a énormément de PS, de PS5 qui se vendent et, et je pense que le, le jeu doit, va continuer encore de bien se vendre. Tu vois ce que je veux dire Il y a beaucoup de consoles mmh. qui se libèrent, donc forcément les jeux aussi. Les jeux parce que, ouais. Et en cinquième position, je ne sais plus ce qu'il y avait, mais en, six, en, en, enfin, en dernière position, il y avait encore, euh, et c'était sa deuxième semaine de vente, le Fire Emblem. Donc ouais, toi, okay. il était premier par rapport à tout ça quand même. Ça, ça m'étonne, mais tant mieux d'un côté. Parce que moi, j'ai peur d'un truc, tu vois. Parce que n'oublions pas qu'en juin, il y a FF16. Et moi, j'ai pas envie que Force Pokémon y foire. Parce que ça va bouffer les marches d'FF16. Ben, ça... euh, encore FF16, le jeu en soi, ça va pas l'impacter, mais ça pourrait impacter des futurs jeux. Parce que, mais c'est ça que je te euh, dis. Square Enix, ils sont. Parce que vous voyez Disney, euh, ce, ce qu'ils font, quand il y a un film qui ne marche pas, le budget. Euh, enfin, les, les pertes, ils vont, ils vont, ils vont, pour éviter d'avoir trop de pertes, ils vont arrêter d'autres projets. Par exemple, un, un truc bête. Euh, voilà pourquoi si j'ai bien parlé avec Kronos. Tac, 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 tac. Nickel. Je sais pas si vous voyez le film Disney à la poursuite de demain. Un ouais. perso que j'ai adoré, mais bon, ça, on, ça, on s'en fout. C'est avec euh, euh, George. Euh... Ouais, George Clooney. Ouais, Sauf que le film, il s'est vautré en termes de box-office. façon. Et, et en fait, dis-toi que le fait que ce film se soit vautré. Ça, ça, ça poussait Disney à arrêter d'autres projets. Et tu sais, on devait avoir un 33. Et bien, le 33 a été arrêté parce que, que euh, ça la de demain n'a pas marché. Hmm. Manque de budget. Bon, là, il va, il va se faire finalement le 33, euh, 33. Mais tu, tu vois le genre. Et le truc, c'est que si Force Pokémon ne marche pas, et bien Square Enix, parce que les supérieurs hiérarchiques, les actionnaires, et eux, ils gagneront pas moins si ça se vote pas. C'est juste ah ouais. que ben, l'argent perdu, ben, ça va se répercuter sur d'autres projets. Les prochains projets auront peut-être moins de budget. Ils ont les... Le studio Luminous n'aura peut-être pas autant de budget pour ses prochains jeux, qui pour autant seront peut-être meilleurs. Hein. C'est malheureux, quoi. C'est dommage. Mais, mais c'est toujours intéressant, franchement. Maintenant, toi, euh, si, je te, si je te demande... La campagne de marketing de Force Pokémon, t'en penses quoi Elle est, elle est, elle est cachée. C'est ouais. là, je, 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 je c'est même pas défendable quoi. <rire> mais, non mais rien que la démo, rien que la démo. Oh mais, non. Square Enix, <rire> ils ont toujours fait des démos 
avec le début du jeu. <rire> c'est ça. ça. <rire> c'est quoi ces 5, 10, ces 5 à 10 dernières années ils ont, ils ont une formule qui marche, que quasiment personne ne fait. C'est on sort une démo avec le premier chapitre, la première heure de jeu. Ouais, c'est ça, voilà. Et avec sauvegarde transférable. Et en vrai, euh, on aime ou on n'aime pas, parce qu'après, ça reste toujours les goûts et les couleurs. Mais je trouve que faire cette intro, <rire> faire cette intro de, de, de quoi, 30 minutes avec frais, ça ajoute un contexte. Et on se dit, quand tu termines la démo, tu te dis, mais en fait, je veux, je, maintenant, je veux la suite. Ouais, voilà. Parce que là, la démo, ils nous ont balancé un truc euh, qu'on atteint. Ben, on, la démo, c'est simple, elle arrive à, après la. Enfin, juste avant la deuxième tenta. Juste avant, ouais. Et ben, avec... on a trop de trucs et c'est indigeste en fait. On n'a pas tout appris au fur et à mesure. On ne s'est pas familiarisé petit mm -hmm. à petit avec le gameplay. On n'a pas de, familiaris... de familiarisation avec l'univers et les scénarios. Ce qui fait qu'en fait, on... on part avec euh, zéro affect sur le jeu. Et c'est peut-être ça qui fait que la démo, ben, on ne l'a pas aimé. Tu vois, à la limite, si tu ne veux pas faire ça, tu fais la démo, tu nous fais un truc dans le jeu, mais rien à voir, qui n'a rien à voir avec l'histoire. Tu vois, tu nous sors un autre truc, un autre petit... une autre petite gameplay. histoire. Voilà, tu vois. Mais regarde maintenant, euh, la, la démo de Théâtre Rit, Final Fantasy. Oui. Magnifique On t'a fait jouer jusqu'au level 30 avec tous les personnages. T'avais, je sais pas combien de musique. Passe, quoi. Voilà. Et après, ouais, après euh, pas, tu peux continuer. Ils ont continuer. Le jeu jusqu'à 3h, quoi. Pourquoi ils ont pas ah, terminé le jeu jusqu'à 3h sur Force Spoken, quoi. Voilà. Et là, je vais... hier, j'ai joué 2h30 à Octopass Traveler, mais c'était génial. Je sais que quand je vais la voir, je vais pouvoir continuer ma partie. Final Fantasy 7 Remake. On a eu le premier chapitre, ah, putain ouais. de merde et tu sais que c'était pareil pour... Mais tu sais que pour FF15, c'est ça, le... ça le pire. Alors nous, on n'a pas eu cette démo en France, mais tu sais qu'FF15, on a eu plusieurs démos. Mais mmh. la dernière démo avant la sortie d'FF15, au Japon, il y a eu une démo qui s'appelait la démo Judgment, où en ah fait, non, non, on, on, pas on, eu ça, on pouvait jouer au premier chapitre. Bah voilà, tu vois. C'était transférable. Alors c'était que pour le Japon, ça c'était une connerie de leur part. Mais c'était ça qu'il fallait qu'ils fassent. Bon, peut-être pas le premier chapitre seulement pour Force Spoken, parce que le premier chapitre, a... c'est le monde réel, il n'y a pas de... Ouais. J'aime voilà, beaucoup ce que tu viens de dire, euh, Kifren. Du coup, c'est l'occasion de ouf de justifier le PS Premium. Voilà, tu peux jouer deux heures à Force Spoken, si ah, tu as le vrai, Premium. J'adore PlayStation, hein, là j'ai pas le t-shirt PlayStation, mais <rire> voilà, je ne suis pas loin d'être pro PlayStation et pro Nintendo. <rire> Vous avez compris, euh, voilà, euh, ah, euh, du coup, euh, <rire> là où j'ai du mal, mais... Mais. Une démo, vrai, quand je pense de PlayStation de. Euh, non, non, c'est vraiment démos, là, ils de ont les bloquer, De les bloquer pour ceux qui payent le premium, parce que c'est justement le, le but, c'est de vendre les jeux, pas de vendre des abonnements. Quoi. Tu vois, bah, on sait jamais, ils veulent se faire du pognon, tu vois ce que je veux dire ah oui, Il y a eu une démo pour Cash 3. Ou Cash 3. Une démo, il y a eu une démo pour Cash 3, non Attends. Euh, oui, il y avait des démos, mais. Alors, Cash 3, c'est un peu différent parce que le gameplay n'est pas si complexe que ça, en vrai. Ouais, voilà. Il y a eu une démo, mais c'était. Alors, je crois que la démo de Cash est arrivée après Cash 3. Ouais, voilà, c'est ça. Elle est arrivée <rire> après. Ça. Et en fait, la démo qu'on avait, c'était la démo qu'on avait dans. C'était la, la démo E3 Japan Expo. Ah, ouais, tout simplement. Où on pouvait se balader dans. <coughs> euh... Attends, c'était quoi qu'on pouvait faire <coughs> euh... Dans la Toybox, c'était là où c'était l'affrontement contre Titan, euh... le Titan de Roche mmh. dans le monde d'Hercule. Et. Euh... Ouais, ouais, je me souviens. La Toybox. Ouais. Mmh. La Toybox. Je pas, maintenant. Pas. Ouais, ouais, c'était la Toybox aussi. Bah, FF16, d'office, il y aurait une démo obligatoire. Ouais, et en vrai, alors, FF16, je... Je... En fait, j'ai peur qu'il fasse comme FF16. J'ai peur qu'il fasse comme FF16. Pour moi, FF16, il faut qu'il fasse non. la démo de, 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 enfin, au moins de deux heures. Avec non, mais comme tu nous fais comme truc, tu nous fais comme FF7 Remake, quoi. Tu nous voilà. fais jouer il faut qu'il fasse comme ça. Mais moi, j'ai peur, voilà. peur qu'il fasse comme Force Spoken, qu'ils aient, pas... qu aient pas pris la leçon. Quoi. Mais non, voilà, mais non. Il fasse deux démos comme FF15. Enfin, plusieurs démos comme FF15. Une démo. Mais, parce que... euh... mais non, parce que maintenant, quand tu vois les démos qui font Doctopass Traveler, de... mais c'est voilà, le fasse, top, ça C'est ce que Renix, hein. ils font le top et ils font la merde en même temps. Moi, je comprends pas. Je te le jure, je comprends pas. Ouais, mais après, il faut pas s'étonner mais... que. Non mais si tu peux comprendre, c'est juste qu'ils ont acquis des charges à conneries, parce que s'ils font des choses trop bien, ils vont se dire c'est là, bon, là tu on va, on va là, pas le moment, là, tu hein. avec FF16, c'est quelqu'un qui va hein. se ramener en oh, oh. qui va se ramener avec euh, bah, Roy Yoshi, il fait Hé, hey, t'as pas fait ton quota de merde <rire> <rire> T'as pas fait ton quota de merde Il faut que tu leur dises hein. Faut que tu leur dises que le jeu il va y... <rire> Non, mais, tu vois, que il... le jeu va, va avoir... Bon, c est, c est, c est... 
j'invente là, mais... Bah bien sûr, mais bien sûr. Tu bah, vas bah, avoir seulement 10 heures de jeu, que tu n'as pas, pas de compagnon jouable. <rire> faut, faut que tu leur dises que aussi tout ça, là. Non, là, mais as tu vois, c'est ça, ça qui... Je, je rappelle que tu as un quota de merde. C'est un truc non, de fou, parce que Force Pokémon... <rire> j'ai inventé. Bah ouais, bien sûr, je sais, on sait. Parce que Force Pokémon, ils auraient fait un bon marketing. Ça aurait été le top. Merci Kifred, ça aurait été le top. Tu vois ah. En fait, le truc, c'est que moi, Force Pokémon, ils, auraient... ils en ont trop parlé, surtout. Voilà, ben voilà, en merci. En dehors du bien et pas bien, <rire> ils ont trop vendu. Et en fait, toi, moi, Force Pokémon, j'ai vu la première bande-annonce, j'étais fou, j'ai dit, putain, ça, ça va être une tuerie. Et à chaque bande-annonce, en fait, ma hype, elle se diminuait. Mais c'était abusé, c'était abusé. Ils en ont trop parlé. Et... Alors, pouvais... En fait, à un moment donné, je pouvais plus me le voir, le jeu. Moi, je te jure, à un moment, quand je voyais, euh, qui, euh, on voyait l'héroïne et on voyait le monde là du truc, et on la voyait se déplacer, je me dis, oh putain, c'est quoi ce truc de ouf C'est quoi ce truc de... Non, moi, ils ont commencé à trop, c'est trop. Et quand on parle trop, ça... oui. moi, on s'est tous dit, ouais, ça casse quelque chose. Ça casse quelque chose. Ah non, mais pour le, FF, pour le 16, beaucoup de critiques, les graphismes... Mais tu te fous de moi ou quoi, Silla T'as as vu le hub graphique à UFF16, mais vous êtes fous ou quoi, vous quand le jeu va sortir, il va fermer des bouches. Moi, c'est tout ce que je sais. Moi, je... Moi, FF7, je le sens, mais du tonnerre de Dieu. Après, c'est chacun vous que son je sens bien, mais je... je, je... Ouais, ouais j'ai t'avais expliqué ton petit stress, toi. Je, je me méfie, c'est... Je, je, je maintiens toujours un truc. Ce qui, ce qui n'est pas montré dans les bandes annonces, n'est pas dans le jeu. C'est con à dire, mais... C'est Square Enix, ça. Parce que ça, c'est un art que, que même moi, j'ai, parfois avec Inamart. Hein. C'est... En se, en se hype de fou sur un jeu, on s'imagine des trucs qui au final ne seront pas dans le jeu. C'est ce que je veux dire, c'est... Mmh. Genre, toi, les premières bandes annonces de Cash, de, de Cash 3, ils te montraient le passé de Xehanort et Irakus en train de jouer aux échecs. Tout le monde s'est dit, c'est la première chose qu'ils ont montré de Cash 3. Tout le monde s'est dit, ah, Kinomars 3 va, va, va nous apprendre plus sur leur passé. Et au final, bah, tout ce qu'il y avait <rire> dans la bande annonce, c'est ce qu'il y avait dans le jeu. Quoi. Il n'y avait rien de plus. Donc, euh... ouais, bah, tu vois, il y avait... Y avait... <rire> Il y avait Dark Road, il y avait les, les jeux mobiles aussi derrière. Ils ne comptaient pas ça pour... Euh... Mais le fait... Euh, je suis désolé, moi, cette cinématique, c'était pour hyper. Moi, ça m'a hypé de ouf. Mmh. Moi, ça m'a hypé de ouf. Et, et franchement, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas ça dans le jeu, eh ben, je n'étais pas, dit... pas dégoûté. Parce que la, la, la... c'était tellement bien fait que moi, ça ne m'a mmh. pas dérangé. Il y a beaucoup de ça, vieux, je, je, je dis... J'attends de voir. Ah. Non, pas, gars, moi, moi j'ai besoin. Moi, j'ai besoin. Exploration, quoi. Mais moi, je m'en fous. Moi, je veux l'histoire. Moi, je veux l'histoire, le gameplay. J'espère qu'il va être efficace. Moi, je veux l'histoire. Oui. Si on bon, me dit il n'y a pas d'open contre... world, je bon, m'en bats les couilles. Il y a un truc qui me fait peur, c'est en vrai, est-ce qu'on est d'accord que quand on voit FF16 mm -hmm. pas, pas simplement parce qu'on sait que c'est fait par les équipes de, de Yoshida qui ont fait FF14, mais ce jeu, il respire le FF14. Mais je m'en fous. Mais oui, et oui. oui mais en, fait, en, fait, en fait, ce que je veux dire, c'est que pour moi, je... je... Toi, quand tu joues à FF8, tu, tu, tu te dis FF8, c'est pas FF7, il n'y a rien à voir. Mais les, FF9, mais les façons de faire, l'époque, c'est plus, plus la même chose que, que des jeux qui sont uniques en, en termes de ce, ce que ça dégage. Mais c'est plus, c'est plus les mêmes façons de faire. Et, je comprends et, tout à fait ce que tu veux dire. Je et en fait, moi, fait. en fait, moi, quand je vois FF16, je vois FF14, et c'est ça que je vais t'expliquer pourquoi. Je vais enfin t'expliquer. Je vais te donner mon avis. Vas-y, je t'écoute. À l'époque, FF7, FF8, FF9, c'était une façon de faire. D'accord Les jeux n'étaient pas faits de la même façon. Là, maintenant, on est arrivé dans une époque, et moi, ça me désole, ça me désole. Les gens n'ont plus d'imagination, les gens ne sont plus patients, ils sont obligés, pour de moi, comparer. les créateurs d'aujourd'hui, ils sont obligés de te faire comparer à quelque chose que tu connais déjà. Et ça, c'est ouais. le syndrome de cette époque. Moi, après, bah, c'est mon avis, bien sûr. Hein. Tu vois, par exemple, FF7 Remake J'en ai vu des gens dire, putain, ça se voit qu'ils ont pompé sur FF15, quand tu vois Cloud qui longe un mur ou autre. Mais même ça, tu, tu sentais comme le côté unique d'FF7. Enfin, moi, quand je voyais FF7, FF7 je ne pensais pas à FF15. Mais moi, je n'ai jamais pensé à FF15, ça n'a rien à voir. Tu ouais, vois non, mais en Après, fait, c'est au niveau je... des, des mécaniques, ouais, des... De genre, pas longer les mais murs. Mais c'est en sorte putain, ça reste une mécanique classique. C'est une clé du FF15, alors qu'en vrai, même pas, quoi. Mais... Mais, ouais, tu, tu, mais moi, en fait, FF16, je, je sens du... Je sens du FF14 dedans. Tu vois, déjà, ouais, tant mieux. Les, noms, les, les, tant mieux. Euh, les, les primordiaux. Garuda, mais tant toi, mieux. Voilà, et c'est ça qui me fait peur. Toi, ils seraient même capables, et ça, c'est ma crainte, c'est qu'ils disent, en fait, FF16, c'est un des nombreux mondes de FF14. Donc, FF14, Pourquoi pas que ça changerait à l'histoire. C'est un reflet. 
On ça, nous dit qu'avant ça... tout le monde... C'est un des reflets d'FF14, c'est voilà, vraiment pas dérangeant c est, c est, c est. du tout, parce que toi tu connais pas FF14, d'accord On parle des gens qui connaissent pas FF14. On va te dire, euh, FF16, c'est un des reflets d'FF14. Ça change quoi ta vie oh, ça, ça change, change quoi rien. ta vie Mais je suis vraiment en termes de ce que ça dégage. Parce que toi, ça c'est un truc comme pour moi, ce qu'on ils sont forts, qu'on aime ou qu'on n'aime pas leur jeu. À part Star Océan et <rire> à part Star Océan 6 et Valkyrie euh, Elysium. Oh, quel dos, putain. <rire> Mais à, à part ces deux jeux-là qui sont ultra génériques, en vrai, même Force Pokémon, je, je le compte. Enfin, je. Enfin, Force Pokémon, dans, dans le positif, je dis qu'il est dedans. Oh, bah, bah, euh... Comparé à Star Océan et à. Non, 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 en fait, Force Pokémon, pour moi, c'est positif. Ce hein. que je veux dire, c'est que Force Pokémon, je le mets dans le <rire> même panier que les FF et les KH et pas dans le panier de, de Star Océan. Mais ce que je veux dire, c'est que ces jeux-là. Ils, ils, ils dégagent quelque chose, ils ont une ambiance. On peut aimer ou ne pas aimer, mais ces jeux sont uniques. Jamais mmh. vous verrez une autre compagnie faire ces mêmes jeux. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ces jeux, c'est des jeux, ils sont uniques en soi, en termes d'ambiance. Et, mmh. et For Spoken, ce côté angoissant et en même temps magique, mais un peu terre à terre, ça, je l'ai jamais vu nulle part en fait. Mais Alors, tant mieux, ça, des, ça donne des, son... Des jeux ultra génériques, genre les Assassin's Creed, bon, qui sont très réalistes de base, mais les Assassin's Creed... Euh, tu sais que c'est Assassin's Creed. Tu sais que... qui peut faire un Assassin's Creed, en fait, c'est ça que je veux dire en termes... Oh, je parle des, des récents. Mm -hmm. Clairement, je suis d'accord. Que ce soit les Far Cry, que ce ça. soit les... Enfin, voilà, c'est tellement générique. Mais maintenant, moi, où... c'est pas que ça m'énerve, mais c'est que les gens, ils veulent pas piger, c'est que FF16, ok, c'est l'équipe de, de Yoshida... La musique, c'est Soken, mais putain de merde. Oh, encore encore le, de musique, le compositeur, ça, ça c'est pas grave. C'est un monstre, c'est un monstre. Je suis désolé. Là, c'est non négociable. Là, c'est le ban direct. Soken, <rire> c'est non négociable. Mais je veux dire que, en tant que joueur de Final Fantasy XIV, en tant que joueur, depuis 10 ans, depuis la sortie, et j'ai vu l'évolution, même la première, euh, la première, le premier truc, hein, c'est-à-dire FF14 FF online. J'ai vu l'évolution, j'ai vu Real Reborn, j'ai vu l'évolution de FF14. Et après, tu me dis, ah mais FF16, bah, ça va être dans l'ambiance de FF14. Mais moi, je signe C'est tellement un grand jeu, FF14. Mais ceux qui ne connaissent pas FF14, ceux qui n'ont pas joué à fond comme moi FF14, ils vont dire, ouais, mais si c'est une belle copie de FF14... Euh, non, bien euh, sûr, je ne sais pas, je sais pas ça ça jamais. Non. Oui, je sais, je comprends ce que tu dis, hein, tu vois. Mais parce que et toi, tu as, as, as des propos. Bien, je, je voudrais voilà. en fait qu soit, que FFC soit FF16, va... en fait. Ça, tu, moi, je te, le mets, je te mets mes deux mains à couper. Je te mets mes deux mains à couper. Ça va être FF16. Yoshida ah, l'a dit lui-même oui, parce qu'on lui avait posé la question. On lui avait posé la question. Parce que, ouais, c'est votre équipe qui s'occupe. Il a dit, comme ça, FF16, c'est FF16. Point barre. Moi, quand il m'a dit ça, j'ai dit, c'est parfait. Et si tu viens chez moi et tu me dis. FF16, c'est un des reflets d'FF14 Oui, parce qu'on on peut aussi parler d'FF10 et qui est, on peut parler aussi d'FF10 qui, qui, qui est dans, dans le même univers que, FF... que, que FF. On s'en fout, fait, putain de merde. Rien, quoi. On s'en fout quand je vois les trailers. Je vois l'ambiance. <rire> ah, attends, vous me connaissez, les gars. Quand je suis chaud, je suis chaud. Quand j'ai entendu Clive dire « Ifrit, vient à moi !» C'est bon moi, je suis conquis, je suis conquis. Moi, je suis le genre... Et si je suis déçu euh, après FF16, je vais être déçu. Je vais le déglinguer, ça c'est sûr. Mais laissez-moi savourer, putain, jusqu'à la sortie. Ouais, mais Karl, tu vas être, tu vas être déçu. Tu vas... Mais putain, le jeu n'est même pas sorti, putain. Quand il sera sorti et qu'il sera pourri, à ce moment-là, je le dirai. Mais laissez-moi vivre le FF16, le, le, le blabla... Et, et le jeu, c'est aussi, euh, aussi le, le Kojima qui fait ça avec les Metal Gear, c'est aussi euh, Nono qui fait ça avec les KH. Entre le jeu, la sortie du jeu et la création, il y a toute une aventure. Laissez-moi vivre cette putain d'aventure, bordel de Dieu. Oh, arrêtez, de... arrêtez de me l'énerver, là. Il, 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 il devient stressé, là, s'il vous plaît. Mais arrêtez non, de mais putain, s'il vous plaît, s'il vous plaît. De... Non, calme, t'as pas le droit. T'as pas le droit. J'ai pas le droit de quoi, putain J'ai pas le droit de kiffer une attente Arrêtez de me On est tellement dans une génération générique. Tous les jeux, c'est pareil. Et vous nous cassez les couilles. On te paye. Pourquoi <rire> Non, mais je veux dire, laisse moi qui putain. Toi, t'as même, si même Cédar qui te dit, non seulement tu vas être déçu, mais tu vas être dessus aussi. 
<rire> et, à ce -là, et à ce moment-là, je le défoncerai à ce moment-là. Mais attention, parce que là, c'est la pente glissante. Je me hype, je me hype. Mais quand je vais le défoncer, je vais le défoncer. Ah oui, il n'y a pas de juste milieu à ce moment-là. Hein. <rire> Mais moi, je sais que je vais kiffer. Moi, je sais que je vais kiffer. Alors, laissez-moi kiffer, putain de merde. Attendez que le jeu sorte. Tu comprends que les gens, ils me disent « Ah, j'ai quand même peur. » Il y a une différence entre me dire « J'ai quand même peur pour FF16 parce qu'il y a ça, ça, ça. » Que me dire « Ouais, c'est de la merde. » Oui, voilà. Euh, il, va, il va bider. <rire> tu vois, tu m'as expliqué, toi. Tu m'as expliqué pourquoi tu ne sens pas des petits trucs. Ça. Tu viens de m'expliquer. « Ah, je comprends pourquoi. » Tu vois, c'est comme, comme quand je te disais que j'ai peur, peur que, euh, au, à la vue des interfaces et de ce qu'ils nous ont montré, que ce soit juste un, même pas un action RPG, mais un versus fighting. Parce que quand tu vois... Non, ça, je bah, pense pas, ça. T'as longue barre. En fait, moi, je te dis, ils dans, dans je crois que ça va être pour les combats de boss, ça. Ils juste ça. Un, un petit Salut, euh, et c'est du versus fighting, en fait. Ça, ça va être pour les combats de boss, tu vois. Mais, euh... mais les gars, et Final Fantasy évolue aussi. Il évolue avec son temps. Tu vois ce que je veux dire Il y en a qui me disent « Ouais, mais c'est plus du tour par tour. Je... » Les gars. Bon, ça, oui, ça, je suis d'accord. C'est pas, pas grave. Quoi. Ça fait longtemps que c'est plus du tour par tour. Très longtemps, d'accord C'est vrai qu'on a eu que FF15. Entre Il faut FF15. aussi recontextualiser et se dire pourquoi, de base, le tour par tour existait à l'époque et pourquoi, à l'époque, il ne faisait pas beaucoup d'action RPG. C'était juste, juste technique. Et il, les consoles n'étaient pas assez puissantes pour faire de l'action RPG comme ça. Quoi. Voilà. Et on vit, on vit une autre époque. Moi, franchement, je suis un psychopathe du tour par tour. Mais putain, j'ai Dragon Quest, j'ai Octopus Traveler 2. Square Enix ne nie pas le tour par tour. Mais Final Fantasy, c'est trop bankable. Ça ramène du pognon. Il faut vendre. On n'est pas dans le pays des bisounours. Ça veut dire qu'il faut toucher un maximum de personnes. Et malheureusement, c'est pas, pas malheureusement, c'est tout à fait logique. Tout ce qui n'évolue pas s'apprête à disparaître. C'est ça, c'est sûr et certain. Mmh. Ils veulent du pognon Ah, le tour par tour, euh, hmm. les jeunes d'aujourd'hui, les gens d'aujourd'hui, ils aiment l'action, ils aiment ça et vite, on doit évoluer. FF, la saga FF Final Fantasy, c'est la saga de Square Enix qui doit évoluer avec son temps. Pourtant, Dragon Quest n'évolue pas trop. Quand tu vois, FF, euh, quand mmh. tu vois Dragon Quest 11, oh, c'est du tour par tour bête et méchant. Quand je dis bête et méchant, je ne dis pas que c'est pourri. C'est du tour par tour efficace. Mais à côté, il te ressort des Octobus Traveler, il te ressort des trucs avec du tour par tour. Mais Final Fantasy, les gars, ne rêvez pas. Ça doit évoluer dans son gameplay, c'est sûr. Et moi, j'ai grandi avec Final et j'ai vu tous ces changements et je les ai acceptés. De toute façon, on n'a pas le choix. Alors autant accepter et kiffer le bazar. Et si c'est pourri, ça. on va le oh, Ça ne changera pas. Hein. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est là que ça va arriver. Donc. Voilà, c'est ça. Alors autant s'adapter à la chose et kiffer. Le jeu n'est même pas sorti. Ouais, Cal, ça va être un bide. Ça va être une merde monumentale. Ouais, t'as vu, il va foirer comme FF15. Euh, FF15, il s'est rentabilisé de ouf. Hein. Juste pour dire, hein, juste pour... FF15, c'est un des succès de Square Enix. Parce que quand on entend les gens... Tu vois, pas parce que quand on entend les gens... Non, quand Square Enix fait de la merde, on le dit. Moi, je le dis, toi-même, toi, voilà. toi aussi, tu <rire> le, le dis, tu vois. J'ai déjà mis l'occasion de le dire, moi. Voilà. Mais je suis désolé. Quand ils font les bonnes choses, il faut le dire aussi. Il faut le dire. On aime Square Enix, que, euh, que ce soit dans les mauvais moments ah. ou... Où... Mais tu vois, mais voilà. FF15, les gars, il a cartonné, FF15. Ils sont... Ils, le jeu a été rentabilisé. Même si euh, ça a été euh, dur pour la conception du jeu, mais le jeu est sorti et le jeu a cartonné. Alors, on ne peut pas dire qu'FF15 a foiré et dire que FF16 va foirer comme FF15. Bah, D'un côté, s'il foire comme FF15, tant mieux, c'est que ça a réussi. Ah. Alors, dis-moi, il y, y a un sujet que j'aimerais aborder, et je vois qu'ils en parlent depuis tout à l'heure sur le chat, sur les collecteurs. Et j'aimerais faire une, euh, ajouter, parce que la dernière fois, on avait parlé des, des, des prix des collecteurs. Mais j'aimerais ajouter quelques nuances en plus que je n'ai pas donné dans, dans ton dernier live. Et je, je vais, en fait, là, je, ce que je vais faire, je vais. Te, je vais je ne vais pas défoncer le collecteur, genre le collecteur à 350 euros. Je vais au contraire, je vais le défendre. Alors, ah, vas-y Je ne euh, euh, enfin, je, je vais pas défendre les tarifs excessifs de Square Enix de base, mais je vais dire pourquoi les collecteurs augmentent en prix. Parce que je sais pas si tu le sais ou si j'avais déjà dit dans notre live, mais moi de base, je travaille dans le secteur de l'imprimerie. Alors, mmh. c'est pour des étiquettes, c'est pas pour du packaging, euh, genre pour faire des boîtes ou mmh. des artbooks ou autre. Ouais, mais même, t'es quand même dans le métier. C'est le même principe dans tous les cas. 
les matières premières, c'est les mêmes. Ça reste du papier, ça reste du carton. <rire> c'est les mêmes matières oh, voilà. premières. Ah, Vas-y. <rire> Vas-y, Kifred, soulage-le, s'il ah. te plaît. <rire> ah, que, parce que je ne sais pas si... Alors, déjà, il y a deux choses à remarquer. Bon, déjà, la première, oui, les collecteurs augmentent en prix. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, euh, depuis 2017, à peu près, 2017-2018, les collecteurs... Si on fait un ratio entre le, le volume et le poids, mmh. vous remarquerez que ce ratio diminue au fil du temps depuis 2017-2018. C'est-à-dire que les collecteurs sont plus petits. Les collecteurs tu veux dire. sont de plus en plus légers par rapport mmh. à leur volume. Ouais. Et parce que, comme vous le remarquez, on va prendre le cas de Zelda. Zelda, vous avez, vous avez carrément la, la statuette avec la Master Sword, si je ne dis pas de bêtises, ouais, le Master Sword. Dans, dans le collector. Et là, pour 100 balles, alors que là, pour, pour 30 euros de plus, vous n'avez pas statuette, vous avez euh, le truc de pins, vous avez le poster mé métallique qui, beaucoup euh, ne, ne le disent pas, mais il est en format A4. Prenez une feuille de papier, ah, c'est un poster taillé. métallique Voilà. Ah, okay. un ah ouais Ça coûte vous cher, c'est même pas plus. Vous avez un artbook de 200 pages format A4, envi 200 pages ah ouais. environ format A4. Et en fait, ce que, ce que j'aimerais voilà, euh, dire que beaucoup ne savent pas, parce que ça, on peut le sa vraiment savoir que si on bosse dans l'imprimerie, enfin dans, dans le domaine de la production, il faut savoir que depuis 2010, dites-vous que depuis 2017, le coût des matières premières a Bien doublé. doublé. Ouais, ça ça. Pas minimum, ça. minimum. Et sur les papiers, ça peut avoir triplé, quadruplé. Et je en ai parlé avec des personnes qui bossent dans, justement dans, la, dans, dans les matières premières qui créent le papier et le carton. Mmh. C'est encore pire. Il voilà, faut savoir que le coût des matières premières, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, juste avoir du papier pour concevoir un livre, pour concevoir une boîte, rien que ça, les tarifs, c'est énorme, énorme l'évolution. Et mmh. on ne s'en rend peut-être pas compte avec les collecteurs qui ont... Comment, Nintendo, vous avez vu que Nintendo, ils, pendant très longtemps, ils, ont, ils sont restés sur des collecteurs à 100 balles. Mais vous ouais. avez remarqué que les collecteurs, ils diminuent en termes de, de contenu. De contenu, clairement. Regardez Xenoblade 2, en 2017, justement, on avait euh, l'artbook de 200 pages, le truc d'OST, on avait euh, bon, la boîte qui était avec, euh, plus avec un vernis euh, recto verso, enfin voilà, euh, on avait le, le steelbook. Là, dans le DLC de Xenoblade 3, enfin, pardon, le DLC, dans le collecteur de Xenoblade 3, on avait juste l'artbook, mm -hmm. le steelbook, et c'est tout, et le jeu. Ouais, c'est... Et c'est pareil pour, euh, pour Bayonetta 3, pour 100 euros. Vous aviez le jeu, il n'y avait même pas de steelbook, il y avait juste euh, euh, quelques petites illustrations et l'artbook. Et en fait, tout ça, tout ça pour dire chaud, que hein. les, le, les matières premières augmentent. Et Nintendo, euh, ils ont tout, ils, déjà, ils privilégient toujours le, faire des prix accessibles. Mais le ouais. truc, c'est qu'il faut savoir que pro, juste produire, de, produire à quasiment doublé en prix. Il faut savoir qu'il n'y a pas que la production qui a augmenté, il y a aussi tout ce qui vient en, en, après. On a euh, le transport. Vous avez vu, vous, vous avez vu déjà tout ce qui se passe dans le monde entier. Le transport, les, les prix... Ah, ça, ça coûte, hein. Les, les prix de l'énergie, les prix du carburant. Il faut savoir aussi, le pire, c'est le stockage. Depuis le, depuis le Covid, rien que le fait de stocker, parce que là, imaginons, Square Enix, Nintendo, ils ont produit des jeux, des collecteurs. Et les collecteurs, ça va être mis dans des conteneurs pour être ensuite envoyé dans, ah, dans envoyer. différents pays. Et les conteneurs, ils ont là, c'est ça plus que double les, les prix. tarifs. Mmh. Tout ça pour vous dire, ah là, ça coûte de plus en plus cher. Je, je, je dis pas qu'il faut accepter. Mais t'as pas le choix de toute façon. Je, je dis pas qu'il faut accepter que ce soit plus cher. Ça lui sera. Moins, mais je parle au moins de le comprendre, de comprendre pourquoi mmh. ça arrive. Faut, faut vraiment vous dire que. Et dites-vous que. Je parle un autre exemple, et là, je, je sais un peu de quoi je parle dans l'imprimerie. Parfois, on ne se contente pas juste d'imprimer sur papier et basta. Parfois, on va mettre des, des effets. Genre, vous allez avoir des vernis. Des, ver, des vernis soit total, soit des vernis sélectifs. Genre, vous allez avoir, euh, sur un artbook, par exemple, vous allez avoir le logo. Ou euh, vous allez avoir un effet ah, en relief euh, ou truc. Dessus. Vous allez avoir un truc aussi qu'on appelle du marquage à chaud. Euh, du marquage à chaud, c'est euh, une, une dorure. C'est une, ouais, hein, voilà. une, une dorure que vous allez avoir euh, sur une illustration. Sur... Dites-vous que là, actuellement, moi, quand je bosse, c'est pour des étiquettes, mais là, même... on s'en fout du support. Dites-vous que là, actuellement, pour, faire, pour commander un outil de marquage à chaud, euh, là, actuellement, ça prend, euh, en général, quand on va commander à un fournisseur, ça prend euh, combien Ça peut prendre, selon le type de marquage à chaud, 
ça peut prendre euh, entre 5 et 8 jours. Là, la personne qui est dans mon, mon entreprise qui fait la commande outil, elle nous dit, euh, faut, euh, faut pas compter 5 à 10 jours, faut plutôt compter euh, 2 à 3 semaines. Parce que les Putain. gens sont surchargés. Putain, ça a Parce que fou, le truc, c'est que le, le Covid, ça a aussi un peu détruit le truc. Parce que un peu, euh, <rire> beaucoup. Il en fait, faut, faut, faut vous dire que dans le secteur de l'impression, de la production, il y a beaucoup de petites entreprises qui ont fermé à cause du Covid. Ah, parce voilà, que la, ça. la majorité des imprimeries euh, traite avec l'événementiel qui a arrêté avec. Qui a arrêté euh, pendant le Covid. A arrêté avec le Covid. Moi-même, j'en ai souffert de ça niveau taf. Pour ça, je, je sais très bien de quoi je parle. Quoi je parle. Et le truc, Tant mieux, c'est pour ça que tu es là. Le truc, c'est qu'il y a eu moins d'offres de... parce qu'il y a beaucoup moins de, de secteurs de création. De... Enfin, de... il y a beaucoup moins d'entreprises. Par contre, la demande, non seulement elle n'a pas diminué, mais elle a augmenté. Et le truc, c'est que toutes les entreprises survivantes ont accumulé toute la charge de ceux qui ont fermé. C'est ça, tu vois, et ouais, ça, là, après, ça le burn que les, les attentes, les prix et les délais ont augmenté encore plus. Là, mm -hmm. là, là je vous donne vraiment tout un contexte que de l'ombre. De, mm -hmm. de, Mais c'est bien, c'est ça. Contexte coulisse. Après, tu vois, c'est pas pour ça que bah, je vais acheter le collector. Mais au moins, voilà. tu sais. Tu vois voilà. Et après, c'est pour vois. ça que je mets la différence entre, entre le comprendre et l'accepter. Voilà. Le truc aussi, les gars, euh, le collector des FF16, si j'avais le pognon, je le rachetais. Voilà. Ah, après, bon, je ne sais pas le après, pognon. Après, ils ont toujours fait tout. des collecteurs. Ils se sont toujours fait de belles marges, contrairement à Nintendo sur leurs collecteurs. C'est juste mm -hmm. que bah, eux, ils, ils veulent toujours la même marge. C'est juste qu'avec la hausse des prix, eux, il est hors de question qu'ils prennent sur eux. Euh... Là, clairement, bah oui. C'est clair. Et voilà, c'est il y a des entreprises qui euh, prennent aussi le choix, le parti de ne pas répercuter la hausse des prix euh, sur leurs clients et qui prennent sur eux. Ils se disent je vais faire moins de marge. Sauf qu'il y a des gens comme Nintendo qui se diront ben bah, on prend sur nous ou pas totalement. D'où le fait que Zelda en est 30 euros de plus, alors qu'en vrai, euh, par rapport aux autres collect derniers collecteurs de Nintendo, on a quand même euh, me, le, le petit truc de pins, même si je suis pas fan des pins, mais on a quand même le truc de pins plus le poster métallique. Ça, le poster métallique, ça, tu m'as... Ça, ça c'est ce qu'ils ça, ça coûte, ça, quand même. Hein métallique. En vrai, pour moi, ça... c'est pas dégueu. Euh, ben, dans, dans, le commerce, euh... dans le commerce, la voie de pin, c'est le poster métallique qui serait capable de le vendre à chacun 15 euros. Je sais pas plus, tu sais. Ah oui. Le, ben... le, le truc métallique que tu veux. Non, même plus, tu sais. Ben, tu as, as qu'à voir, moi, euh, moi, à la Japan Expo, quand je vends un poster, un, un, mauvais, un mauvais poster... Bon, papier est quand même un peu épais, quoi. C'est pas de la merde. Euh, les posters, je les vends 6 euros et les gens me disent, euh, t'es pas cher. cher. Ah, t'es pas cher. Ah, ah, bon, t'es pas cher. Format A3, ouais, après, hein, c'est des grands formats. Ouais, ouais, je... Et il y en a qui me disent, t'es pas cher, quoi. Parce que la même chose, Square Enix, ils les vendraient 20 balles, quoi. Et de toute façon, quand tu, revois, quand tu reviens au prix des collecteurs, hein, faut pas oublier ouais. que les gens, il y a des putains de scalpeurs. Oui, ils voilà, s'en foutent, foutent qu'ils qu vont l'acheter, mais derrière, ils vont se faire un blé monstrueux. Tu vois ce que je veux dire Après, il y en a, c'est des vrais collectionneurs, c'est des vrais fans, ils veulent leurs pièces. Comme c'est Fris, il m'a fait péter de rire pour FF16 oh. quand il l'a précommandé. Il a dit, putain, je vais me serrer là, mais je vais le prendre. Après, c'est chacun son truc. Moi, si j'avais le pognon à ce moment-là, mais je le rachetais, c'est pas tous les jours qu'il y a un collector FF16. Même si j'avoue que la statue, elle a l'air d'être pas terrible, dit Fritz. Mm. Elle a l'air d'être oui, pas bah euh, ouais, De toute façon, les, les statuettes des collecteurs, euh, en tout cas chez Scorny, c'est jamais vraiment de la qualité. Hein, ouais, tu vois. Mais par exemple, maintenant, je suis en train de mettre de côté pour Rebirth. Parce que mm. si on a un collector comme Remake, il me le faut. Hein. Ça, il me le faut. Mais, mais voilà, tout, tout ça pour dire, c'est pas, pas que les consoles ou les... les ah ouais, c'est tout. Mais c'est tout qui a évolué. C'est tout et... Même avant les consoles, euh, je vous dis, le, 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 les, les prix des matières premières pour tout ce qui est papier et carton, c'était déjà en train d'imploser euh, bien, bien avant le Covid. Sauf que là, le Covid, il a accéléré tout ça. Ça, ça en fait. continue de monter. Hein. Ah et ouais, c'est ça, ça qu'il faut prendre conscience. Je, je, je suis d'accord. Ce n'est pas pour autant qu'on doit se sentir obligé d'acheter les collecteurs par compassion, parce que ça reste notre argent dans la finalité. Oh Mais voilà. faut au moins, si j'ai l'argent, je n'ai pas. Je ne pas, hein. suis pas. J'suis, j'suis, J'aime pas trop qu'on qu dise que Nintendo, par exemple, avec son dernier collecteur de Zelda, se fout de notre gueule, qui sont malhonnêtes, parce qu'en vrai, je, je vous le dis, le collector de Zelda, là, de Tears of the Kingdom, à 130 balles, je, vu tout ce que j'ai vu, mon collector, ces 5 dernières années chez Nintendo, ce sera peut-être leur collector le moins rentable, malgré les 30 euros en plus. Tu vois ce que je veux dire Il sera moins rentable. 
un truc de fou. Par rapport au coût de production. Merci Étienne. Ce sera peut-être le, le collecteur le moins rentable, en vrai. C'est un truc de ouf. C'est pour ça que je, je, je dis c'est. On peut, que, on peut ne, ne pas apprécier ça. De, oui, ça, de... c'est normal. Ça, mais normal. au moins comprendre le. le Merci contexte. Kifred. Après Square Enix, je vous le dis, hein, c'est. Euh, en vrai, le, le, leur truc, il vaut clairement pas 350 balles, même non, non, à produire. C'est juste qu'eux, ils se font une grosse marge. Ils se font une grosse marge, hein, ça c'est sûr. Ils se font hein. une grosse marge, et cette marge, euh, c'est Nintendo, je pense. Merci, je, pense je pense que Nintendo, ils répercutent un peu la hausse euh, sur leur prix. Mais Nintendo, ils répercutent que dalle, hein, c'est tout pour notre gueule. Hein. Ah ouais, mais ça c'est clair. Non, mais le... on va pas se mentir, Square Enix, ils s'en mettent plein les fouilles. Je suis désolé, ouais. même le collector de Pixel Remaster, il y a oui, rien on est d'accord. Il n'y a rien dedans, il n'y a rien dedans, à vous dire ce qu'il y a. Maintenant, on va passer au, ben, au dernier sujet. L'avenir pour toi de Square Enix, comment ils vont aller maintenant euh, au niveau des prix, au niveau de, de, du marketing, des jeux T'en penses quoi, toi Je t'avoue, je n'ai jamais réfléchi, mais donc là, je te réponds à chaud. Hein, à chaud, ouais, on s'en fout, on s'en fout, c'est ton avis. Euh, bon, les prix... Euh... Ils vont, ils, tous leurs jeux vont se caler sur les prix conseillés récents, c'est-à-dire que oh, tous les jeux PS5 bien. que vous allez avoir, à part éventuellement si c'est des remasters, FF16, il va être à 80 balles. 80 boules, Remake, euh, Rebirth, il va être à 80 balles. Mars 4, il sera à 80 balles. Tous leurs nouvelles productions, qu'elles soient bonnes, mauvaises, qu'elles soient, qu soient ambitieuses ou pas ambitieuses, seront à 80 balles. Mmh, clairement. C'est ça, il faut... faut... Ça, faut... Faut, faut plus leurrer, ça, ça va continuer. Ça et, va encore, ça. et encore, d'à côté, nous, on dit « Ouais, 80 balles, c'est cher. » Effectivement, c'est cher. Mais quand tu achètes du physique, les magasins, ils ne le vendent pas à 80, tu vois ce que je veux dire Oui, c'est ça. Je parle, ça. Tu vois, euh, euh, mais, je ne sais plus, pas Mediamark, je l'ai vu, vu dans un magasin, euh, Force Pokémon, 42 euros. Ah, Car moi je l'ai vu, vu à 62 euros. à Carrefour, moi. Le... Mais tu vois, mais déjà 62 Ouais, c'est quasiment 20 balles de moins, quoi. C est... C est, c est, ça fait dire, mais le démat, c'est là que tu manges dans ta gueule, vraiment, parce que le démat, à part une petite riston plus tard, tu, il ne va pas diminuer de prix. Là, tu vas aller à, à Carrefour, euh, par exemple, chez Cora, chez nous, ou un truc comme ça. Le jeu, tu ne vas pas le payer 80 euros. Tu vois ce que je veux dire C'est pour ça qu'il est prix Après... conseillé en plus. C'est prix conseillé. Après, je, 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 vais, je vais nuancer aussi ça parce que. Alors, je suis d'accord que d'un point de vue, nous, joueurs, c'est bien de pouvoir acheter les jeux moins chers en magasin. Mm -hmm. Mais en fait, il y a un retour de bâton là. là Pour les. Oui. Euh, voilà. Parce que voilà. c'est la, la fameuse réputation d'escrocs de Micromania parce qu'ils vendent leurs jeux 80 boules. Mm -hmm. Faut ça, voilà. Alors, ça, je pense que tu es au courant, euh, Cal. Mm -hmm. Le, le souci, c'est que les magasins spécialisés, ils ne peuvent pas faire des réductions. Ah bah bien sûr qu'ils ne peuvent pas, mais bien sûr. Carrefour, c'est des grosses Fnac, multinationales. Eux, ils, euh... ils mettent les jeux quasiment au ras de la rentabilité parce qu'ils savent que leur marge, ils vont se la faire ailleurs. Les gens mmh. qui vont acheter un jeu à la Fnac, ils vont peut-être acheter un livre à côté, ils vont peut-être acheter un CD ou mmh. un film. Quand vous allez à Carrefour, vous avez, souvent, vous n'allez pas qu'à Carrefour pour, pour un jeu. Tu fais jeu, des courses allez, à côté. Vous allez, vous allez faire vos courses en même temps. Euh, c'est souvent un truc con. Vous allez acheter un pack d'eau aussi, vous allez acheter de l'eau à vous déboîter. Tu as acheté quelque chose à côté, tu as consommé autre chose que le jeu. Voilà, c'est ouais. bon, c'est bon. Vous allez vous acheter une, télé, une bouteille de coca ou même une pack d'eau, je sais pas quoi. Alors, même, même une télé, peut-être, ou un gros dans achat. Le magasin, et tout ça, c'est au fond du magasin, vous avez tout traversé. Vous allez traverser, vous allez dire il ah, bah, y, y, y a les rayons des cookies, il y a les rayons des bonbons. Et ouais, il manque ça, il manque ci. C'est ouais, ça, voilà. ça. Ils, ils peuvent se permettre, grâce à ça, parce que leur marge, ils, ils la font là-dessus. Mais les Micromania, ils ne peuvent pas. Ils peuvent clairement, pas, malheureusement, pas. les anciennes comme Micromania, euh, euh, Smart Toys ici en Belgique, euh, euh, ils, ils doivent se faire du pognon là-dessus parce que c'est des magasins. Euh, ils ont des, dire des amendes. Ils ont des loyers à payer. Ils ont des. C'est pas des grosses multinationales comme Fnac, et comme Carrefour où ils peuvent faire au rabais. Tu vois ce que je veux dire C'est ça. Attends, parce que les en plus souvent, ils sont dans des endroits qui, qui ben toi, rien qu'avoir un commerce dans un centre commercial, par exemple, là où euh, ils sont le prix du loyer, ça, 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 ça coûte cher. Faut, ils, ont, ils, ont, ils ont souvent quelques employés, mais il faut les payer. Il faut les payer. Ouais, voilà, en, en vrai, j'aimerais pas. Salut, Snake. Pas du micromania, quoi. On les insulte souvent, parfois à raison. Parfois à raison. 
Genre on est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Euh, ouais, voilà, on est d'accord là-dessus. Parfois, ça, je veux bien. Euh... Après, l'occasion, euh, ils ne sont pas si méchants que ça, parce que souvent, les jeux, ils les prennent au moins à moitié prix euh, dans les 2-3 mois suivant sa, euh, leur sortie. C'est. En vrai, ça va. Mais. Perso, j'achète souvent chez eux. Ben, tu vois, Octopass Traveler et. Comment ils s'appellent Théatrible, je les ai pris chez eux. Mm. Je, je, je les ai pris chez eux. Mais. Voilà, ce que je veux dire, c'est que. Ça... Dites-vous que. Le physique. Vous allez voir la belle nuance. Le physique, c'est bien parce que ça sort pas cher à Carrefour et compagnie. Sauf que le jour où les magasins, pour moi, hein, c'est mon point de vue, le jour où les magasins spécialisés ferment, le physique est mort. Ah mais bien sûr. Et ah, à ça, force oui. de, de tirer les prix vers le bas, c'est bien pour nous. Hein. De point de vue des revendeurs spécialisés. Ah, ils vont on... se dire le numérique, on se fait la totale. Ah ouais. Ah ouais, ça c'est vicieux, hein. c'est un cercle le vicieux, c'est clairement, c'est moins cher pour nous comme tu le dis clairement, mais à ça. côté, les, les, les autres qui vivent de ça, ceux qui font les boîtes, ceux qui font les DVD, les Blu-ray, euh, ils gagnent pas après, tu vois, c'est un je, cercle je veux, je veux pas faire le, le donneur de leçons, je, je veux juste informer en fait. Euh, oui, mais de... là on est là, on... voilà. Ça, c'est clair, ça. Parce que, le jour où le... Parce que les, ma... les magasins Carrefour, Auchan et compagnie, le jour où ils n'ont plus de jeux vidéo physiques, ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement. Ils ne se faisaient pas de marge déjà là-dessus. Ah, ils voilà, s'en foutent. Ils ils sont foutent. Au, pire, au pire, ils vous vendront des cartes, euh, des cartes euh, PlayStation euh, Network et des cartes... Euh, et des... Ouais. Ils font déjà, hein, d'ailleurs. Ah oui, ils le font déjà, ça. Au, au pire, ils vous vendront des cartes. Mais c'est tout. C'est mm -hmm. pour ça qu'il faut, faut faire... Faut... C'est bien pour nos joueurs, mais il voilà, faut, faut, faut quand même penser à long terme à quel point ça peut... Ça impacte sur les autres, euh, sur les autres marchés, il ne faut pas oublier ça, tu vois. C'est comme, comme les jeux abonnements. Les, et, et, et ça, et ça c'est... On parle de l'avenir de Square Enix, mais pour moi, là, c'est carrément l'avenir du jeu vidéo, ce qui me fait peur, c'est que les jeux abonnements, ça va... Non, c'est déjà en train de tuer le physique, déjà. Mm. Parce que euh, je ne suis pas forcément Game Pass, hein, on peut mettre aussi le PlayStation euh, Plus. PlayStation Plus, ouais, 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 ouais. hein, c'est les jeux abonnements. Euh, bah, c'est simple, tu payes un abonnement euh, 10, 15 balles, euh, tu as accès à toute une, toute une bibliothèque de jeux. Même si les jeux ne sont pas forcément récents, pour les gens qui ne sont pas très actifs dans les jeux vidéo, qui ne jeu, font pas 20 jeux par C'est rentabilisé par direct. Euh, c'est rentabilisé. rentabilisé direct. Et à côté, bah, ça n'achète pas les dernières sorties, ça bousille les, les ventes aussi, des chiffres de vente. Ça... Et le truc, c'est que euh, comment on peut rentabiliser, et je, je pose sincèrement la question, comment on peut rentabiliser un triple A qui a coûté 100, 200 millions de production avec un abonnement à 5... Tu rends, euh, tu rends, non, à part a, si c'est un jeu Microsoft ou euh, Sony, y a, parce qu'à ce moment-là, Sony... Il y a 100 millions de... 100 Quelque millions, chose comme ça. Quelque chose comme ça. Millions, 100 millions, de, 100 millions de production. Quelque chose comme ça. Et imagine que tu sors 2-3 jeux dans le mois, comment tu peux rentabiliser autant de jeux Et pour tu moi, ce n'est pas possible. Et, et pas. en fait, ça, ça va mener à deux solutions. Soit, soit on continue comme ça, et du coup, ça tue le physique, il y a un monopole, et après, eux, ils gonflent leur... Ils, genre, ils font, comme Netflix, ils vont augmenter petit à petit leur prix. Mm -hmm. Sauf que Netflix, c'est des films. Les budgets n'est pas le même. Là, ça va être... Ah ouais, là, on est dans un autre truc, là, clairement. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Soit, à l'inverse, ils conservent leur prix, mais ça va tirer le jeu vidéo vers le bas. bas. C'est-à-dire que vous allez avoir une masse de jeux avec micro-paiement, free-to-play. Voilà, c'est... Dites-vous que de base, le, le concept de free-to-play, à la base, il est, il est pas né avec le smartphone, il est né avec le PC. Avec le PC. Ça s'est popularisé avec le smartphone, mais à la base, ah ouais, c'est ça qui déjà bien avant. Et, sauf que là, ça va, ça risque de se populariser avec le PC, euh, pardon, avec les, 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 les jeux abonnement. Les jeux abonnement. Et dites-vous que ben, peut-être qu'on aura moins de triple A, ou alors, ou alors vous aurez beaucoup plus de triple A multijoueurs et vous aurez moins de jeux solo narratifs. De solo narratif, voilà, c'est ça. C'est ça qui est intéressant ouais. euh, parce que on parle jeux vidéo, on parle FF, on parle blabla, mais il y a l'envers du décor aussi du jeu vidéo, ouais. c'est-à-dire la vente, la production, et c'est ça qui est euh, intéressant. Euh aussi à analyser parce que ça nous impacte nous directement en tant que consommateurs mais ça impacte aussi directement les producteurs du jeu les oui. éditeurs oui, de jeu ça. et les développeurs tu vois et c'est tout un cercle vicieux c'est pour ça que quand moi un jeu me plaît 
j'ai des, comme je le dis, je reçois des jeux gratos de Square Enix. Là, je suis à fond dans Théâtre Rim, j'ai la version premium. Mais le jeu va sortir quand même à côté. Mais je vais l'acheter. Mais je vais l'acheter. Tu vois, Force Pokémon, je vais l'acheter. Je l'ai trouvé à 45 euros avec le steelbook. Je vais l'acheter. Tu vois, parce que ah, je crois ça. en ça. Alors, alors, il y a Anis qui, qui vient de dire un bon point. Alors ça, je, ça, je suis totalement d'accord. Si ça va tirer les triple A vers le bas et tout, par contre, les jeux MD, ça leur fait du bien. Ça, je suis totalement ah, d'accord. Clairement d'accord, ah, ça c'est sûr. Cool pour eux. Genre Tunic, je pense que à sa sortie sur le Game Pass, ça lui a fait énormément de bien, en vrai. Ah, clairement, sinon moi je l'ai joué sur le Game Pass, sinon je l'aimais, je l'aurais joué. Hein. Je te le dis tout de suite. Bon, je t'avoue, je l'aurais fait quand même. Ben, moi, je l'ai ouais, non, non. pris sur Game Pass parce que je n'avais pas la patience d'attendre fin septembre pour, pour la... jouer sur PlayStation parce que je mmh. savais qu'il y avait d'autres sorties et que ça j'aurais jamais joué. Mais... Et voilà, et le problème de, de Square Enix, parce qu'on va revenir à Square Enix, c'est que Square Enix, euh, ce n'est pas l'émotion qui parle chez eux, c'est l'aspect financier. <rire> okay, et Square Enix... Ça... Vous avez ah, qu'à voir euh, l'autre couillon, ah, j'oublie son nom, le, le, le PDG. Euh, lui, il serait prêt à. Il serait... Ah, il n'a ah, rien à, à foutre, lui. Hein. Déjà que le mec, il je pense, le PDG soit nice, il serait, à, il, serait à pan... il... Enfin, il serait prêt à vendre père et mère pour les NFT, pour le. Ah, mais t'as bien blockchain. vu sa lettre et... de, de 2023, là. Voilà, <rire> et, 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 le, le, le mec, est... je vais me tenir. Te je suis quasiment sûr. Parce que, tu te rappelles, en, en commentaire dans le chat, je t'avais dit que For Spoken, apparemment, ça tournait autour de, de 100, 150 personnes mm -hmm. pour le jeu. Alors qu'on ouais. qu avait sûrement atteint, il me semble, les, les 500 pour FF15. Quoi. Ça, ouais. On a eu des pics de 500 pour FF15. Et je pense que For Spoken, son budget a été réduit parce que ah, tout ça, mais suis sûr et certain. J'en suis sûr et certain, moi. Et... Et, et, je... et tout ça pour dire que le PDG de Square Enix, si on lui dit l'avenir c'est le Game Pass, il va le faire. Il va se lancer dedans. Hein. C est... C est... Tu vois ça dans les lettres qu'il a écrites pour l'année 2023 et dans l'année 2022. Il a vu que ça n'a pas marché en 2022, mais il essaie encore. Il veut. C'est Tu vois C'est le mec, il est. Euh... C'est comme Wada à l'époque de. Quand il a parlé du polymorphisme, tu vois que ces gens sont là pour faire du fric. Il a bien dit, je bien. vais tordre la, 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 la saga Final Fantasy, je vais tordre pour avoir tout son jus. Tu vois, d'où le fait que FF13, FF15, enfin FF versus 13 et Agito 13, c'est parti en couille. Quand tu as des mecs qui réfléchissent comme ça, au lieu de laisser ça aux producteurs, aux développeurs de faire leur boulot, non, on doit rentabiliser, on doit rentabiliser. Ah, ah, T'as Anis après. qui dit sans les figurines, il serait comme qu'on a eu depuis longtemps. Non, non, non. Euh, je, <rire> je, pas. je vais juste préciser la branche jeu vidéo console de Square Enix. Ils ont rien à foutre. <rire> C'est la, la branche. Euh, si on faisait un classement des branches de Square Enix les plus rentables, la branche jeu vidéo, elle est troisième. <rire> la première branche dire. la plus rentable, c'est les jeux mobiles. <rire> et tout à l'heure, j'en ai discuté avec un ami qui disait oh, « mais il n'y a rien en jeu mobile ». Je fais « pardon <rire> ». Il y a eu plus de jeux mobiles sortis et en cours en 2022 que de jeux console Square Enix. C'est ça que je ne veux pas, pas quoi. Parce qu'il y, qu y a beaucoup de jeux qui ne sont <rire> pas sortis au Japon. Mais on peut très bien parler aussi du dernier jeu « Full Metal Alchemist » sur mobile. Mmh qui défonce tout actuellement au Japon. Ah, c'est un, un carnage ce qu'il fait. En même temps, c'est fou métal alchimiste. Tu ne peux pas lutter euh, contre ça. Le jeu fou métal alchimiste, il cartonne de fou. Et ils se font un pognon au monstre. La deux... Et la deuxième branche la plus rentable, c'est les MMO. Ouais, Alors, euh, les MMO Square Enix, on pourrait, se dire, on, on pourrait se dire, ils ont que FF14. Mais non, non. Mais non. Déjà, FF14, il aide pas mal. Mais il y a aussi le Dragon Quest 10. Il y avait le Dragon Quest. Et il y a plein d'autres petits jeux MMO de Square Enix. Que pareil, on n'a jamais vu le jour en Occident, mais ils en ont plein. Et ça va, c'est pour te dire que... Et, et moi, quand je dis ça dans les vidéos, après, on me traite de fou. On me traite de fou. On me dit, euh, ouais, mais je vous dis, si à un moment, ils veulent arrêter le jeu vidéo console, ils s'en battent les couilles, les gens. Ils s'en battent les couilles. Ah, mais le, le... Est, par contre, on est d'accord que s'il n'y a plus la rangée jeux mobiles, il y a beaucoup ah, de gens qui souhaitent... Il y a beaucoup de gens qui souhaitent, je pense, à raison... Que Square Enix arrête avec les jeux mobiles, mais je vous explique. Non, mais c'est pas possible, c'est impossible. Si Square Enix arrête impossible. les jeux mobiles, s'ils arrêtent les MMO, ils... la branche console, elle n'est pas assez rentable. Parfois même, ils sont dans le négatif. Mais fou, Donc s'ils arrêtent la branche mobile et euh, MMO, la branche console est cool. Et Square Enix, c'est cool. C'est. 
Les, les, les gars, euh, les gars, les gars, regarde, regarde. Merci les baleines, en gros. Hein. Merci les vois, mais, bon. mais et, bien sûr, give me, give me, give me money. C'est normal, c'est une société, putain. Ils mmh. doivent se faire du fric. Après, s'ils nous sortent des triple A, FF7 remake, des grands jeux, moi je dis oui, prenez mon argent. Mais il y a des choses où quand je ne suis pas d'accord, non, je ne donne pas, c'est tout. Dites-vous que c'est les jeux mobiles et les MMO qui financent les jeux consoles. Oh. <rire> c'est un truc de... <rire> Parce qu'en en fait, en fait c'est une chaîne... Enfin, c'est un ouais, cycle. Ça fait track, track, parce, que, track, parce, track. Que, parce que, par exemple, les, par exemple les, les jeux mobiles Final Fantasy, ils existent parce qu'il y a les jeux consoles. C'est le voilà. jeu console qui crée la fanbase qui ensuite va jouer aux jeux mobiles et qui va payer sur les jeux mobiles, qui va rentabiliser les jeux consoles. Ça fait un cercle. Parce que par exemple, le, bon, il, a, il, il a farmé au bout de 7-8 ans de l'œil au service, ce qui est déjà énorme. FF Record Keeper, je ne sais pas si ça te parle. Non, ouais, ouais, bien sûr. Ouais, il, a, ouais. il a joué sur la nostalgie des, des fans de FF. Bien, ouf ben ouais, bien Ça ne devrait jamais marché s'il n'y avait pas eu les FF qu'il traitait en question. Voilà. C'est ça, ça que je ça, dis. D'un côté, a... c'est un, un cercle sain. Parce que les jeux mobiles marchent parce qu'ils se sont inspirés des, des jeux consoles. Les jeux consoles sont là parce que les jeux mobiles marchent. Parce qu'il y a les mmh, mémos. Et tu vois, ça. Et ça fait une roue. Et, ça tourne. et ça tourne. tant que ça tourne, moi ça va, tu vois. C'est ce que je veux dire. Après, il ne faut pas s'étonner que les gens, Square Enix, ils mettent en valeur Final Fantasy XIV. Mais c'est normal, ils cartonnent, c'est une valeur sûre pour eux. Ils se font un pognon monstrueux. Ils se font un pognon monstrueux. Donc, fais ce que tu vas me dire, FF16, ça, 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 ça. Mais oui, ah, bien ils ont sûr. raison. Bien sûr qu'ils vont avoir raison, bien sûr. Ah, ils ont raison. Alors, ça me fait chier qu'ils aient raison, parce que je rappelle qu'on a sacrifié Versus 13 pour, pour ça. Mais... <rire> J'aimerais toujours pouvoir vivre dans, dans la timeline où, où, FF, où Versus 13, la PM de FF14 n'a pas eu de seconde chance et que ce soit Versus 13 qui est le Oh là là, putain de merde. Putain. Et, et, et ce serait une timeline où personne cracherait, où il où y aurait toujours la petite minorité qui crache sur Nomura, mais voilà. ce serait vraiment une minorité. Ce ne serait pas comme maintenant. <rire> parce que Versus 13, aurait eu le budget, il serait sorti. Nomura, il aurait eu le moteur de jeu qu'on lui avait promis. Et il n'aurait pas tourné des années dans le vide sans moteur de jeu. Merci, Tu vois ce que je veux dire Je veux vivre dans cette timeline. C'est pour ça que j'aime bien sur le 14. Bon, déjà, j'ai mis un temps avant de m'y mettre. Il a fallu qu'il y ait eu l'avant-dernière extension qui sorte. J'ai oublié le nom. Euh, Shadowbringer. Shadowbringer. Il a fallu que ce, qu y ait ça qui sorte pour que je m'y mette. Mais toi, j'ai un problème fait. avec FF14 par rapport à la fête, par rapport à Versus 13, en fait. Ah, ok, t'as le seum pour ça, je peux comprendre. <rire> Mais moi, d'un côté, je Mais... kiffe FF14. Bon, et parce que de base, ouais. j'aime pas les MMO. Donc, c'est. Voilà. Pour moi, ça va par exemple, regarde. De, de ce que j'aime dans les hein. donc. Et encore, hein, je vais même aller plus loin au niveau des MMO. Parce que vous vous rendez pas compte, parce que moi je suis un psychopathe des MMO. Enfin, je l'étais parce que là j'ai plus le temps. J'ai joué à tous les MMO, je crois, qui existent. Hein euh, World of Warcraft, Final Fantasy XI. J'ai joué à City of Heroes, City of Villain, des trucs qui datent d'il y a 14 ans. Euh, bref. Maintenant, quand tu vas jouer, par exemple, hein, je donne un exemple, World of Warcraft, ça part à beaucoup de monde. World of Warcraft, ils ont un système de, comme dans FF14, tu achètes des costumes, tout le bazar. Mais dans World of Warcraft, tu as un onglet spécial pour ça dans le jeu. Ça veut dire que ce, euh, ce, ce système de monnaie, pas de monnaie, que tu payes pour avoir des skins, des montures de fils de pute, désolé parce que c'est de la merde en barre, c'est dans le jeu. Un, ça veut dire que tu as un petit onglet, tu cliques dessus, tu as le shop qui s'ouvre. Et j'emploie les termes, les gens, faites attention. Tu vois, ouais. tu vois parce qu'à ce moment-là, c'est dans le jeu, c'est là, c est, c est, ça existe. Tu peux craquer à tout moment. Alors que dans FF14, ça n'existe pas. Pour aller dans le shop payant des FF14, tu dois aller sur Station Mock, tu dois aller sur un site. De ce n'est pas intrusif. Tu vois, ce n'est pas intrusif dans le jeu. Il y a encore ce respect de Square Enix où je suis content, c'est que si tu veux aller dans le shop, tu dois sortir du jeu. Alors de World of Warcraft, des autres, c'est dans le jeu. Et dès que tu ouvres le jeu, c'est la fenêtre qui vient. Et c'est intrusif alors que Square Enix, ils sont là pour se faire du pognon, et c'est Yoshida qui avait demandé... Je, tout ce qui est microtransactions, ça veut dire les costumes qui ont été obligés, c'est Square Enix qui a obligé euh, Yoshida à mettre des montures payantes, à mettre des costumes, à mettre des si. Il n'a pas le choix. Mais lui, ce qu'il a demandé, il a dit, OK, il n'y a pas de problème, mais on ne va pas faire comme dans Warcraft. Si vous voulez aller à votre boutique, vous le faites sur euh, Internet. Mais je ne veux pas que ce soit dans le jeu. Pour moi, rien que ça, rien que pour ça, je salue FF14, rien que pour ça. Parce qu'on ne va pas se mentir les gens. Les MMORPG... T'as un abonnement déjà, d'accord 
mais il y a une masse de fric qui se fait mmh. sur les consommables. Ça veut dire les tenues, les transmo, comme on dit, c'est par exemple les transmo, c'est euh, j'invente dans FF14, tu as la Gunblade de Squall, eh ben, tu peux la mettre sur ton épée. Et ton épée, elle va ressembler à la Gunblade. Mais tu vois, mmh. eh ben, les MMO, ils jouent les beaucoup, mirages, hein. beaucoup. Voilà, les Mirages, c'est dans FF14. Transmo, c'est dans World of Warcraft, tu vois. Et ils mettent beaucoup, beaucoup de fric. Tu, des fois, tu payes des casques, 20 euros, mais c'est tout pourri. Alors que dans FF14, tu as tout un costume, tu as des grosses montures, tu vois. Mais mmh. après, c'est du pognon. Et je suis bien content que FF14 y marche. Je suis bien mmh. content. Et après, s'il s'inspire pour ça, pour FF16, ben inspire-toi. Inspire-toi de qualité. Parce que quand tu joues à Shadowbringer et tu joues à Endwalker, Walker, tu comprends dans ta sale gueule, je suis désolé, hein, c'est quoi du scénario C'est quoi des personnages bien écrits C'est quoi une musique qui déchire Ah oui Et si tu me mets ça dans FF16, ben moi je dis oui, putain Inspire-toi du meilleur, c'est normal Bon, je m'emporte. Bon, non, le meilleur, c'est le 8, déjà. T'es un bon, toi, toi, t'es un bon, toi, t'es un bon, toi, t'es un bon. Mais voilà les gens, allez plus loin dans la réflexion. Allez plus loin. Pourquoi il y a si Pourquoi il y a ça Faites vos recherches comme je vous le dis. C'est bien qu'il y a des connards comme moi et Chronos qui vous donnent des infos. C'est très bien. Oh, moi, je suis plus... okay, okay. <rire> Mais dans le bon sens. Dans le bon <rire> sens. Tu vois, le connard qui est fan. <rire> Mais il faut vous faire votre propre avis. Votre avis sera toujours le meilleur. Si vous avez fait des recherches. Et c'est pas, t'as pas joué au jeu, tu dis c'est de la merde. Non, non. J'ai fait des recherches, j'ai joué au jeu, j'ai lu des livres, j'ai lu des bazars. Et puis là, ton avis, parce que tu as du concret. Faites toujours votre propre avis. Et regardez-nous à côté. Ça, c'est le top, tu vois. Mais bon, on revient à tout ça. Square Enix sont là pour faire du pognon, les gars. C'est tout. Ça. Je finis vite fait de répondre à ta question. Ouais, vas-y. 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 J'aimerais du coup avoir la... aussi ta réponse, du coup, par rapport à l'avenir de Square Enix. Forcément, ils vont se lancer dans les, dans les NFT, la blockchain, toutes ces conneries. Je... C'est simple. Soit ils se votent. Mais j'espère qu'ils vont se voter. Full Square Enix. Euh... Ah non, mais si, Full Square Enix, la 6. Ah, il coule final, quoi. Non, à ce moment-là, après, Sony après, les rachète. Après... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Avec voilà. un peu de chance, ils sont rachetés par Sony. Et s'ils ne sont pas cons, Sony, ils le font. Hein. Ah, ouais. ah bah, après, je ne sais pas s'ils le peuvent, en vrai. Mais par contre, bah, s'ils sûr. sont rachetés par Microsoft, euh, ça, va me faire, ça va me faire mal. Moi. <rire> non, je, je... Parce que. Si... En fait, en fait si pour j'achète moi, ce que Redix, je ne oh oh je veux, un... veux pas forcément tenir un, un discours anti-Xbox par rapport à ça, mais c'est ce qui va arriver. Vous vous rappelez de ce que j'ai dit sur le Game Pass qui tire le... les triple A vers le bas. Enfin, le bas ouais. Microsoft rachète Square Enix. FF, Kina Mars vont être tirés vers le bas. Ils vont faire partie <rire> des choses qui vont être tirés vers le bas. Et ça, moi, je vais avoir du mal par contre. Bah, d'un, d'un, d'un côté, d'un côté, si, Square, si euh, Microsoft rachète Square Enix, tu vois ce que je veux dire Et que le jeu, et il sort dans le Game Pass. Ben, moi, je l'ai déjà, je m'en bats les couilles. Moi, j'achète toujours toutes les consoles. Depuis que je travaille, je le, je le fais, ça, ça, à ce niveau-là, ça ne me touche pas. Microsoft, ils ont du pognon. On ne va pas dire... On va pas dire... S'ils perdent de l'argent, ils vont... Voilà. Comme, comme tout Clairement. Tout le Mais je veux dire, s'ils si mettent des, une somme folle, par exemple, pour racheter Square Enix... C'est pour acheter Dragon Quest, c'est pour acheter Final Fantasy, c'est pour acheter du lourd. Et personnellement, je pense que si tu achètes du lourd, tu ne vas pas partir en couille quand même. Tu bah, investis. Regarde, regarde ce qu'ils font. Tu as vu ce qu'ils ont fait là Parce que toi, ils n'ont même pas encore racheté euh, Activision Blizzard, qu'apparemment, j'ai vu passer qu'ils allaient lourder 10% de leurs employés de partout. Mais si c'est pour en mettre d'autres mais tu veux dire pourquoi pourquoi on acheter un studio si c'est pour virer des employés parce que t'as pas assez d'argent pour le pour tous les maintenir quoi bah, tu vois, tu vois, c'est, c'est là où j'ai bah, du mal, c'est, quoi, c'est compliqué c'est... c'est du business mais moi si par exemple moi personnellement je préférerais que ce soit Sony qui rachète euh, Square Enix Pareil. que, Sony ou que Nintendo, les japonais restent avec les japonais Sony ou Nintendo hein donc faut que ça reste japonais moi, mais ça Square voilà Enix, moi ça doit rester Square Enix japonais. avec l'Occident on a vu ce que ça donnait avec le rachat d'Eidos euh, et compagnie c'est pas... Ils savent pas quoi en faire, ils sont... Non. Tu vois, non, bah moi, je veux... moi, personnellement, ça doit rester japonais. On voit bien mmh. que Sony fait beaucoup de business avec Square Enix. Déjà, les finales, pour le moment, les gros, ils sont... C'est des, c'est des exclus euh, Sony. Et, et d'un mmh. côté, moi, ici, je vois... Il y en a, ils pleurent pour Elon Musk. Je m'en bats les couilles de Twitter. Ce réseau du démon. S'il peut couler, qui coule. Qui coule 
Oh là là, ça c'est le genre de grenier avec YouTube. Là. Ah non, mais moi je suis, un, moi j'arrive, moi j'arrive moi, moi, plus, moi, moi j'arrive plus. Ce Twitter, je sais pas comment tu fais, Chrono, ça t'est chaud. Hein. Bah, c'est chaud. Que... Moi, je en fait, pas, moi. Alors, je la vois toute la partie aussi de, de Twitter. Ah, on est d'accord. En vrai, euh, avec du point de vue Cash Island, mm -hmm. du point de vue Chronos, mes timelines, enfin, mes, mes... par rapport à moi, ce que j'en, ce que je, quand je parle Square Enix. Il n'y a pas cette partie nocive de Twitter. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, parce que moi, en fait, Twitter, en fait, Twitter c'est plusieurs bulles et je ne suis pas bah, dans voilà. cette bulle nocive. Parce que moi, moi je ne vais, vais pas vous mentir, moi, j'aime bien la politique. Moi, j'aime bien la politique. D'accord Moi, quand il y a les moi, élections en France, Twitter, en Belgique, bon. moi, je suis, moi, je suis à fond dedans. Moi, parce que c'est super important. Mais quand tu vas sur Twitter oui. pour parler politique, euh, sexualité, euh, identité, de genre, mais c'est une catastrophe. Niveau mais jeu je vidéo, que... à la limite, ça peut être, tu vois. Mais ça, mais c'est une catastrophe Mais tu sais que moi, je suis... Je suis comment ça s'appelle oh, Niveau politique, j'en parle. En vrai, IRL, j'en parle énormément. Ouais, ouais, moi Alors, aussi, c'est ah, pareil. Je, je me bats pour ne pas, pour ne, pour ne pas aborder poli <rire> la politique euh, sur, sur Internet. <rire> je, je, je dis tout ce qui est vraiment Chronos dans la vraie vie. Et Chronos... Euh... Oh, ouais. Qu'on a sur le web, c'est je, 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 je lutte pour ça parce que je ah sais ouais, que bon, c'est hein. enfin, Ah ouais, moi, moi, vous me voyez bien sur la chaîne, je parle jamais de politique. Si je parle de politique, je vais aller très, je vais aller parce que moi les bouquins, je lis les bouquins, je regarde les débats, même tout ce qui est identité de genre, je m'informe. Il y a des trucs, je suis pas d'accord, c'est tout à fait normal, mais je m'informe parce que c'est 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 une grosse actualité de notre époque. On, la politique, euh, toutes ces euh, histoires d'identité de genre, c'est ancré dans notre époque et tu dois être au courant. Que tu sois d'accord ou pas d'accord, tu dois avoir l'information. Ça, c'est obligation. Mais ça, sur YouTube et tout, jamais j'en parlerai. Jamais. C'est beaucoup, beaucoup trop dangereux. C'est ça. Mais je, je te dis, c'est... Euh... Twitter, il y, y a un seul truc que je peux reprocher, mais ça, après, bah, ça me touche un peu quand même aussi par rapport à Kinamar, mm -hmm. c'est par rapport à ce que je fais. Et c'est le reproche que je fais, mais ça, c'est un plus un reproche, pas que Twitter, c'est de partout. Et ça, je sais que tu l'as connu. Vas-y. Aujourd'hui, si tu dis « j'aime pas <rire> », si tu dis « je n'adhère oh. pas oh, », c'est terminé, c'est fini. Que ce soit pour le jeu vidéo. N'importe, c'est pour n'importe quoi. Autre sujet, en, euh, les gens ne sont, ne sont en mode Anakin, « Anakin Skywalker oh. ». C'est en mode, si tu n'es pas avec moi, tu es moi, contre, tu es contre moi. Il n'y a pas de débat. Pourtant, c'est supposé être ça. Soit, euh, fou, je, 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 je vais essayer de je, je vais essayer de pas aller sur la pente glissante, mais par, ouais, exemple, bah... <rire> par exemple, si je dis, si je dis, je n'aime pas, vous imaginez, euh, ne vous imaginez rien, je prends un sujet à la con. Ouais, ouais. Je sais que les gens vont peut-être comprendre, euh, vont, vont, vont peut-être penser à d'autres sujets, mm -hmm. mais c'est plus complexe que ça. Mais dites-vous que si moi je dis, euh, je n'aime pas, je n'aime pas les, Allez, un, truc, euh, un truc que beaucoup n'aiment pas. Allez, euh, je, je n'aime pas les choux. Voilà, je n'aime pas les choux. <rire> ça ne veut pas dire que je déteste les choux. Les choux. Ça ne veut pas non plus dire que je veux que les choux soient irradiés les... sur la de la terre. <rire> Vous voyez, vous voyez la logique. Il n'y a plus de juste pas parce que Je n'aime pas les choux mieux. au niveau du goût que je suis contre les choux. Ce n'est pas parce que je n'aime. Ce n'est pas parce que allez un jour on va parler de jeux vidéo. Euh, un, un jeu. Ouais, on va prendre Call of Duty. Je ouais, n'aime voilà. pas Call of Duty. Moi non plus. Mais ce n'est pas, pas pour ça qu'il faut. Que je déteste Call of Duty. Ce n'est pas pour autant que je vais que je vais euh, rentrer dedans sur les gens qui aiment Call of Duty. C'est pas pour autant que je veux que Call of Duty disparaisse. disparaisse. Ah ouais. la terre, la <rire> vous, voyez, vous voyez ce que je veux dire Les, les gens confondent, euh, con, les, beaucoup de gens confondent aimer, enfin, ne, beaucoup de gens confondent ne pas aimer, détester et vouloir éradiquer. Et euh, détester. Il n'y a plus de juste milieu. Il y a plus de juste milieu. Et être anti. Ouais, voilà. C'est trop. C'est. Et, et c'est ça qui dérange parce que. Ce que je vous dis, c'est une mentalité d'Anakin. Hein. Si tu n'es pas avec ouais. moi, tu es contre moi. Tu es contre moi. Tu vois bah, et, on, va, on, va parler de, on va reparler de nos jeux, tout simplement. Final Fantasy. Moi, quand je dis par exemple, ouais, je ne suis pas fan de. À ton tour, tour dis-nous dis toi ce que tu vois pour l'avenir de Square Enix. Je suis désolé bah, franchement... de beaucoup parler. Non, 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 mais je pense que les gens attendent aussi ton avis par rapport à ça, et moi aussi d'ailleurs. 
moi, moi personnellement, maintenant, Score Enix, hein, moi, depuis que j'ai lu le, ben, les, les vœux de 2023 du président de Square Enix, j'ai peur. Parce qu'il ne veut pas lâcher le steak avec les NFT. Parce que le gars, il veut investir là-dedans. Il veut mettre un maximum de pognon. À FF7, il a fait le NFT. Ça n'a pas marché. Tu vois ce que je veux dire mm. Ça n'a pas marché quand il a fait le truc de cloud et tout le bazar. Mais il veut investir. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, s'il si met à fond, ça peut tout faire foirer. Ouais. Tu vois Et moi, maintenant, quand je vois l'avenir de Square Enix, le jeu vidéo et tout, moi, je suis confiant. Pourquoi Parce que quand je vois du FF16... Euh, je vois du euh, For Spoken qui, qui soit tu aimes, soit tu n'aimes pas Mais il y a ce débat Ça veut dire que le jeu se vend On parle du jeu, tu vois, encore maintenant mm. Et Le truc c'est quoi C'est que si à un moment Ils vont trop, trop dans les NFT Ils vont dénaturer Leur licence mm. Parce qu'ils vont mettre un pognon de ouf Dedans, c'est paradoxal Parce que j'ai à la fois peur pour ce connaît sur Enix, mais je suis à la fois mais hyper confiant quand je vois du FF14, comment il évolue. FF14, on vient de finir la première partie. Ça fait dix ans, on a fini la première partie. Ça veut dire qu'on en aura encore. Je vois du FF16, un nouveau Final Fantasy numéroté. J'attends Rebirth, Octopus Traveler. Tu vois, il y, y a tout ce qu'il faut pour que... Cache 4 même Missing Link, j'ai envie de le jouer pour te dire, tu vois. D'ailleurs, D'ailleurs, je vais, je vais te faire rêver. J'ai l'intro en vidéo avec son de Missing Link. Et je, oh te la, je te, je te, l'enverrai après. Okay, après la... Je suis désolé les gens. Vous allez sur Reddit, <rire> vous le trouverez. Mais je, voilà. Pour Ciao là. De... Pour, le... pour la chaîne de Cal, pour éviter qu'elle ah, sorte, vous ne le montrerez pas. Ah, bon mieux. Mais j'ai l'intro. <rire> tu vois Et c'est avec, le... avec le palier et tout. Ça, ça, tu montres, ça, ça faut montrer ça. Et le truc, c'est que, à la fois, je peux comprendre que le président de Square Enix fait ça. Il y a des actionnaires derrière. Il, faut, il est là pour faire du pognon. Niveau, niveau euh, professionnel, je comprends qu'il fasse ça. Mais niveau amoureux de saga de Dragon Quest, Final Fantasy, etc., etc. j'ai peur. J'ai peur, mais je suis à la fois confiant. Tu vois et c'est pour ça que j'ai voulu parler de ça avec toi parce que toi, à chaque fois, tu es à fond dedans dans les informations. Quand tu nous as expliqué euh, euh, le MMO, euh, le jeu mobile, le jeu... c'est du concret. Je sais que tu as été chercher tout ça parce que oui. tes lives, je les vois dans le tram. Je suis dans le tram, mon GSM est à côté de moi. J'écoute tes lives. Tu nous montres les images. Voilà où tu as été. C'est du concret. C'est du concret. Mais maintenant, je suis incertain. Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas parce que en je fait... suis à fond dans les deux. En fait, le truc, c'est que... Comment te dire ça Les NFT, ils vont y aller dedans. Mais en fait, le, le truc, c'est que dans les deux... En fait, pour moi, je vois que deux voies. Et c'est NFT, soit ça marche. Soit ça Et on a des jeux NFT, FF, Cash et compagnie. Soit ça marche pas. Et ils se votent. Et, et c'est terminé. Ils nous, parce qu'ils vont mettre trop de pognon. Ils vont mettre trop de pognon. Ils font une chute à la Squaresoft. Hein. Mais on ouais, peut... voilà, c'est ça. C'est ça. Et après, il ne faut pas Dans les deux cas, que... en fait, ça va mal se finir, cette histoire. Bah, pour moi, le, la seule sauvegarde, ce serait que Sony ou Nintendo soit rachète. Soit racheté par Sony ou Nintendo. Parce que je ne veux pas que Square Enix aille chez les Américains. Parce que les Américains, ils ont une autre façon de penser, ils ont une autre façon de voir le jeu vidéo et ils ont une autre façon de développer des jeux vidéo. Et Square Enix, ça doit rester chez les Jap. Ça, c'est sûr et certain. Mmh. Ça comme ça. Voilà, On est bien. totalement d'accord. Voilà, les gars, ça fait 1h36 de là que je n'ai pas vu le temps passer. Attends, qu'est-ce qu'il raconte Je n'ai pas FF8, quoi, c'est un MO avec sa petite Rino. Comment ça, c'est un FF8 hein Il est fou, ce gars. Il est fou. Non, Il y a la chance ah, qu'on démocratie ici. <rire> non, mais tu, ah, tu, tu me connais, j'aime bien nuancer les choses. Je pense que... Alors, désolé si j'écorche au tombe pseudo. L'aïe... Laï, tu dis l'aïe, laï, laï. quand je dis l'aïe, quand j'arrive pas, je dis les francs premières lettres. Je pense que tu adores FF8, je pense que tu surkiffes. <rire> Mais tu fais comme la Merci plupart de ces gens que je vois, vois sur Twitter. Ils ont joué FF8 et depuis, la vie, tout, tout semble fade autour d'eux. <rire> les, les jeux sont fades, je ne retrouverai jamais cette sensation que je sur FF8. Hein. Et tu as fait comme tous ces gens. Comme dans Kinemar, ben ben tu es entré dans le manoir oblivion, tu es allé dans, dans les petites capsules de Dandelion. Et t'as oublié. Tout. Parce que t'as voulu oublier parce que tu te dis 
<rire> je peux pas même si je comme ça, je vais me faire chier. <rire> je vais me faire oh, chier. Je te dis juste. Je, sais, je vais le trouver fade. Voilà. Et, tu vois, quand il va faire pareil, il rigole, mais il va faire pareil. <rire> avant, 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 avant de commencer FF16, il, il va rentrer dans le mode Robédion. Il va tout oublier. Ouais, je Parce qu'il sait qu'il n'apprécira jamais FF16 à sa juste valeur. Si, si, si. Ça, à quel point FF8 est exceptionnel. Hein. Je le jure. Hein. Il, a... il, il a... est regardez-le, il rigole. Regardez-le. Regardez-le. mon doigt, il rigole. Hier, j'étais en train de jouer à, à Théâtre Rhythm. Et j'ai débloqué Final Fantasy VIII. Putain, c'était trop beau. C'était... Ah, bien, oh putain de merde, c'est magnifique, mais de ouf, franchement. Oh là là, les gars. Mais bien sûr, vous ah, avez le droit d'aimer ce que vous voulez, les gars. Bien vous sûr, on ne fait que rigole, discuter. Il le sait, il le sait. Ah, je il, sais, il le sait, c'est, c'est ce qu'il va faire. <rire> mais, c'est, mais je vous vous le pain. Hein. Je, je peux comprendre que vous cherchez à oublier quelque chose ah, ouais, fait fait exceptionnel. Putain, mais s'il jeu. vous plaît, faites un effort. Quoi. C'est... Ah, on va parler maintenant. On est sur FF8. Qu'est-ce que t- toi, si maintenant, t- un, un remake du 9 ou du 8 tu veux Et justifie-moi ça. Hein. Et tu me justifies ça. Tu veux la réponse euh, sensée ou la, ou la réponse logique hein la, la réponse sensée. D'abord, je veux ton avis et après, tu me dis bon, que tu es professionnel. Attends, je vais reprendre parce que les deux, les, les deux, c'est la même chose. Est-ce que tu veux <rire> la réponse du cœur ou tu veux la ouais, réponse le, euh, Moi, je veux le cœur. Moi, je veux le cœur. Moi, je veux le cœur. Bah mon cas, Là, c'est du il, ressenti. Il, il, il crie, il lure à Scorenix et fait un remake d'FF8. Putain, mais... Et puis, on va se dire, pourquoi un remake d'FF9 Pourquoi ah, tu, me crois, tu me crois maintenant, parce que ça fait un moment que je t'en parle. <rire> mais ouais, bien sûr. Mais pourquoi Mais je l'ai toujours dit. Pourquoi ah. un, À quoi ça va servir Le ah, jeu est complet oh. en lui-même. Alors, en dehors de complet, euh, parce que tu vois, ils ne sont pas obligés de rajouter de nouveaux trucs dans, dans, dans un remake. Après, je pense que s'ils font un remake d'FF9, ce ne sera pas du niveau d'FF7, ce sera plus. Mais non, mais non, ils vont bah refaire ouais, le même jeu en plus beau. Ils vont mais juste refaire ça, le même tout. jeu en plus beau. FF7, c'est une compilation. Il y a des trucs à raconter en plus. Mais FF9, c'est un Final Fantasy qui se suffit à lui-même. Tu as un début, plus, une milieu et une fin. Toi, s'ils veulent plus développer. Euh, bah, tu vois, les... c'est, bah, c'est du développement. C'est du développement oui, de choses qu'on connaît déjà. Genre la partie avec les anciens. Si il... Voilà. En vrai, il peut. Il peut... Ah, par contre, je te dis, niveau sensé, ça va être FF9. Et je crois même, je crois que même sans les rumeurs, je t'aurais dit que ça va être FF9, juste pour les équipes. Parce que le truc, c'est que ceux qui ont fait FF8, c'est Nomura et tout le bazar. Et c'est ceux qui bossent sur FF7 remake. Alors c'est que ça. FF9, c'est pas les mêmes personnes. C'est pas eux, c'était la branche à... qui était à Hawaii, c'était Sakaguchi et tout le bazar, c'était pas eux. Hein. Et, et, et d'ailleurs, énormément de, de gens qui ont bossé sur euh, FF9 euh, sont, ne sont plus chez ne sont plus chez Square Enix. Mmh. La plupart des gens qui, sont sur, qui ont fait FF9, ils sont en train de bosser sur le jeu Grand Blue Fantasy qui sort cette année normalement. Ouais. Ouais. Mais maintenant, quand Mais... tu sais que... Euh... Mais le truc, c'est que c'est, comme c'est pas la même équipe, ils peuvent se permettre... De, mmh. euh, de, de faire le remake d'FF9 euh, avec d'autres personnes parce que toi ce serait malvenu de faire un remake d'FF9 sans les créateurs alors que des créateurs sont à côté quoi qui pourraient non, le faire tu vois. mais FF9 ils peuvent le faire parce qu'il n'y a plus les créateurs et ils peuvent du coup se permettre et surtout parce qu'FF9 il ben, y a la collab pour euh, avec le studio français qui fait la c'est série qui va faire l'anime coup, c'est non. double occasion de revendre du FF9 quoi. c'est ça mais par exemple maintenant moi quand un remake des FF8, il y a tellement de choses à raconter. Le dieu In, Abdel, Ultimessia. Ah, oh, euh, même s'ils font un remake, ils s'appellent un remake jamais, euh, le... tout bête, sans, sans juste ajouter, non, sans rien ajouter. Pas. Ah non, mais ça, ils peuvent pas. Il y a trop ah, de zones c'est d'ombre. C'est trop qu'ils peuvent le faire. Ah, mais si <rire> regarde, 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 regarde Crisis Core. Hein. Regarde Crisis c'est Core, c'est pas un remake, mais regarde Crisis Core, ils n'ont rien mais, ajouté. Mais, mais, mais tant mieux, moi, moi ça ne me dérange pas. Crazy Score, c'est seulement pour te raconter l'histoire de Zach. On t'a pas demandé de nous rajouter quelque chose par rapport au remake. Moi, Réunion, j'ai kiffé ma race. Je savais très bien qu'ils allaient rien faire parce qu'il fait partie de la compilation FF9. Final Fantasy VII Remake, c'est la mais, compilation. Mais tu sais pour dire, un remake de FF9, ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont rajouter quelque chose. Voilà, bah non, mais moi je te dis, s'il faut un FF9 Remake, ça va être exactement le même jeu. Oui, mais tu c'est... crois vraiment qu'ils vont rajouter des choses Ils vont faire exactement le même jeu en 3D, oui, c'est oui. tout. Oui, ils vont, ils vont faire le même jeu en plus beau. Et c'est pour tout. moi, FF8, ça, ils feront pareil aussi. Hein, je, je, je dis, ah, en oui, dehors de moi, ce que j'ai envie... Qu'ils ne le fassent pas, alors franchement qu'ils ne le fassent pas parce qu'il euh, y a trop de zones d'ombre que je peux excuser à l'époque parce que déjà FF8, c'est en 4 CD à l'époque. Et ils n'avaient pas de place parce que, ce qu'il avait dit, non, c'était Kitazé, il avait dit que s'il devait faire le jeu comme il voulait, 
avec l'histoire et tout, il fallait 8 CD. Il fallait 8 CD pour avoir tout. Euh, la moitié, ils ont mis 4 déjà, les cinématiques étaient fuites, c'était déjà une monstruosité de, de qualité de ouf. 4 CD, 4 CD. Mais toi, je, je suis d'accord, j'aimerais qu'ils fassent ce que tu dis. Le Mais souci, ils le font pas, ils le bah, font le pas souci, tout de suite. Tu te rappelles de ce que j'ai dit il y a 5 minutes toi, tu es, es déjà allé dans le manoir oblivion, tu as déjà oublié ce que je <rire> <rire> Voilà, le souci, c'est qu'elle fait fuite rien que le jeu de base. Il est si exceptionnel que les gens se sont sentis obligés, obligés d'oublier à quel point il était exceptionnel. Ils ne pouvaient pas continuer Et à vivre comme ça. Ils, ils, ils font ce que tu dis. Mais c'est hein. Tu vas bouger l'industrie du jeu vidéo quand même. Ce que tu dis. Tu vas détruire oh, oh. l'industrie du jeu vidéo. T'imagines s'ils sortent ça avant FF16 T'imagines Mais c'est terminé, c'est terminé. Mais c'est terminé, c'est terminé. Cool. Les, 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 les gens vont se dire, mais FF16, il est pour un bon jouer FF8 moi, 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 je te le jure, tu me fais FF7, FF8 rimé, comme je viens de le dire. Même FF7 rimé, Gribble, je m'en bats les couilles. Hein. Je m'en bats les couilles direct FF8, il y a en, en tellement... Vrai, je je que moi, je, euh, le FF9, je, ça fait un moment que j'ai envie de me le refaire. Mais je vais le refaire, bien sûr. Hein, J'ai encore plus envie de me le refaire jouer. depuis ta dernière vidéo euh, sur le lore. Ah, et, <rire> et, <rire> et ça fait un moment que je lutte en sure. me disant « Non, quand on ne fait pas le jeu... » Toi, en plus, t as, t as, t as, t as, le jeu, je peux y jouer via le PS... Euh, le via le même PS, pas, tu le... Non, fais pas ça, fais pas non, ça. Faut... Je sais que c'est envie, je sais que c'est tentant, mais résiste. Parce Par qu'il va y avoir le Chronos. remake qui va sortir dans pas longtemps. Par contre, Chronos, on ne sait jamais que tu craques. Ça peut arriver, on n'est que des êtres faibles. Tu le fais sur PC, s'il te plaît, avec le Mugi Remote, s'il te plaît. Tu peux pas le faire via les consoles, c'est impossible. De quoi C'est juste ah. pas possible. Tu bah, le fais avec... Je sais pas, parce que moi, j'ai jamais eu de chance avec le, le PC pour les... Tu parles de l'émulation Non, non, t'achètes le jeu sur Steam. T'achètes ah, le jeu officiel. Je te le paye, je te le paye, je te le paye. Et tu le modes. J'ai pas, pas de chance euh, sur PC. Moi, je, je, te moi, tu sais, je, te, je te fais tout. Moi, je te, juste joue-le. Parce que tu ne peux pas jouer à Final Fantasy IX. Euh, sur console alors que tu as la version Mugrimot, c'est juste impossible, c'est une insulte envers FF9. Mais, en fait, je te dis, toi, j'avais tenté FF8, mais l'ancienne la vers version, pas la remastered sur PC, j'ai eu que des problèmes. Et pareil, euh, sur l'émulation, j'ai pas de chance sur PC. Mais non, le truc, c'est quoi C'est que, en fait, tu comprends pas. Tu vois, quand tu achètes le, oui, mais le, le jeu sur Steam, euh... tu vois, tu achètes le jeu sur Steam, tout ce que tu as à faire, écoute-moi bien, tout ce que tu as à faire, c'est de télécharger le Mugrimot. Et tu cliques « Installer ». C'est tout. Il n'y a rien à mettre dans les dossiers. Tu télécharges, tu achètes le jeu sur Steam. D'accord Une fois qu'il est installé, tu télécharges « Mugiri Mode ». Tu auras un exé. Tu cliques dessus. Mais tu sais, choisis tes options. J'avais tenté de faire FF7 sur PC avec la nouvelle traduction. Mais j'en ai autre chose. le finir avec la nouvelle ça, traduction. Rien qu'avec ça, ça j'en ai chié. Ça, c'est autre, autre chose parce que le Mugiri Mode, il te sublime Final Fantasy. Je sais, j'ai vu des Obligé. trailers. Quoi, non, non, mais c'est une, cata une catastrophe de tuerie. De... Pff, quel jeu Il y a, il y a FF9, je le remake. Mais bien sûr que je vais le jouer. Mais bien sûr, c'est le but de ma chaîne aussi. Mais là, on est dans le truc. Qu'est-ce que moi, j'attends Oui, voilà. Moi, j'attends Final Fantasy VIII remake. Mais si tu te rends compte. Le dis le, le, la discussion entre Squall et Rinoa dans le Ragnarok, dans l'espace. Mais tu te fous de ma putain de gueule ou quoi Avec des ouais. voix Mais je vais devenir fou Tu as vraiment envie de, dé de, de, de détruire... Je m'en fous de l'industrie du jeu vidéo, je m'en bats les couilles. Tu as voilà. vraiment envie de détruire l'industrie du jeu vidéo Tu as vraiment <rire> envie que tout le monde... Que, que tout le monde voilà Oh putain, c'est un truc de fou Et en, et en, et en plus, t'imagines, un, un remake de FF8 exclu PlayStation mais ni, même Nintendo va couler à cause de toi. <rire> qui coule, qui coule. Même Nintendo, déjà Xbox, c'est fini. Mais alors Nintendo, oh si c'est fini, un remake des FF8. Si en plus il y a des exclus dans la balance, c'est mort. Soyons fous, fou, les gars. Vous Et aimez bien euh... Kuna. Kuna ne sert à rien, malheureusement. C'est un des personnages que j'aime pas avec Tarasque dans FF9, malheureusement. Ah là 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 là. Ce FF8, mon Dieu. Une fois, j'avais fait une vidéo il y a longtemps. Je crois que j'avais parlé de 16 minutes de ce que j'attends du remake des FF8. Quand j'ai fini d'enregistrer la vidéo, j'étais à 1h30 de vidéo. Mais est-ce que, veux... est que tu veux vraiment un remake des FF8 ou est-ce que tu veux pas un nouveau FF8 Je veux dire une suite ou un... Ou, ou non, un, non, je veux un, un, un nouveau FF8. Un, ou je, non, non, je veux FF8 comme il devait être fait sur PlayStation 1. Tu nous racontes l'histoire du nez, comment... Euh, 
euh, Adèle, c'est devenu une salope. Pourquoi Ultimessia, c'est une sorcière qui est triste et qui veut euh, faire la compression temporelle Je veux tout ça, je veux le voir, je veux le voir. À un moment, moi, je suis du genre de gars qui te dit, mais laisse ton imagination voyager, fais-toi ton propre truc. Même que sur ma vidéo qui date d'il y a 4 ans sur Adèle, j'ai dit, mais c'est ça le principe, faut, faut, c'est votre imagination. Là, je viens, je te dis, va te faire foutre, Cal Fais-moi ce putain d'effet de remake et explique-moi tout ça, plus tard. Ce que je veux, s'il faut un... Si Robin sera fait fuite, je veux qu'il me valide cette putain de théorie, l'Inoa Ultimessia. <rire> Parce qu'en en fait, tu dis, en fait, elle fait elle pour est moi, tellement est... bien. Sans cette théorie, c'est pas fait fuite, en fait. Moi, moi, je suis en train... Le pire, le pire, c'est que je... là, j'ai sorti une vidéo FF7, j'ai déterré euh, des anciennes théories. Mais je suis en train de préparer la Riona Ultimessia. Hein. Mais tu sais Même que si elle est connue de partout. Ah, ah, mais tu sais que Kitase a invalidé la théorie. Et là, il a, je m'en bats les couilles de Kitase. Je m'en bats les mais, couilles. Pour mais moi, c'est ça. C'est drôle parce que tu as forcément vu la vidéo faite par, les, par deux Américains qui ont interviewé. Ouais, qui questionnent Kitase. Ouais, ouais. Et il a, invalidé, il a invalidé le truc. Par contre, je ne sais pas si tu as vu, euh, tu vois, le FF Moebius, bon, qui n'existe mm -hmm. plus aujourd'hui. Ils avaient fait un, un, une, une, une référence. Suite, et ils avaient balancé une cinématique avec Ultimessia qui danse toute seule. Et en fait, elle refait les pas de danse de Lino, comme de Lino quand elle dansait avec Squall. C'est du ça, putain de troll. Foiré. Ils savent, ils savent qu'on veut mais bien sûr. Ils savent, ils ont invalidé le truc, mais ils jouent sur nous. Ils jouent mais avec bien nos sûr, émotions. Mais bien sûr, mais bien sûr. C'est ça. Mais pour moi, indirectement, je, je me dis, ils ont fait ça, maintenant c'est canon. Il n'y a même plus à discuter. Mais oui, ils ont même dans les Même même dans les Dissidia, même dans les Dissidia, des fois, avec Ultimessia et Squall, il y, a des, il, y a des, il y a des dialogues qui te font comprendre que c'est Rinoa. Mm. Même dans, dans Dissidia, bordel de Dieu. Alors, il faut arrêter un moment. Mais ça fait rêver, moi j'aime ça, tu vois, j'aime bien m'emporter, j'aime bien parler avec le cœur. Je sais que jamais ils feront un FFU de remake, même Kitazé, Kitazé lui ont posé la question. <rire> Je l'avais lu, il a dit, ouais, euh, est-ce que c'est prévu qu'il y ait un, un remake de FFU Est-ce qu'il a dit ce fils de pute Désolé pour la vulgarité. Il a dit, oui, si les fans le demandent, ce sera une équipe secondaire qui va le faire. Parce qu'à l'époque, ils travaillaient sur le remake. Bah, bah de là, Et vu que c'est la même équipe, et là j'ai dit, c'est mort. C'est mort. Ben, c'est mort parce que les gens ont oublié que c'était un, un jeu exceptionnel. Donc, du coup, ils vont pas faire la demande. <rire> je préfère ta théorie, ça me soulage. Ça me rassure. <rire> là, ce que, ce que j'aime bien, c'est que euh, souvent, je, parfois, je vois là, là, je vois à Nice qui, font des, qui te font des citations. <rire> je m'en bats les couilles de quitter assez calme le samedi parce que, ouais, parce ils, à ils vont me la ressortir. Tu vois, ils vont la... Quand moi, je vais dire, dire ah, mais t'as dit ça, là, tel jour, à telle heure. <rire> les bâtards sur le Discord, ils te mettent des, des screens et tout, les bâtards. Ah <rire> Mais non, ouais. c'est pas le fait qu'ils ont, ils ont rien à foutre de Final Fantasy VIII, c'est que ça paye pas comme FF7, tout simplement, c'est tout. Et il y a beaucoup de travail pour FF8. Oui, parce tout que ont... Et la même équipe, bah, elle travaille déjà sur le, la trilogie du remake, tout simplement. Et, oui, et moi, si tu me fais un redis. remake, c'est l'équipe d'origine qui doit le faire, tu vois ce que je veux dire. Je le redis, FF8 a été moins rentable, enfin, ce sera toujours moins rentable, parce que les gens ont oublié à quel point le jeu est exceptionnel. Ouais, Qu'on en perd les mots. Non, j'aime pas Van Penelo et cette crevée de vanille. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît, avec ces personnes. Même Mais... dans la de Revenant Wing Même dans Revenant Wing. J'ai même pas joué à jeu, j'ai pas envie d'y jouer. Euh, Tout bah, ce qui a Penelo que... et Van, j'aime pas. Bah, Dis-toi que FF12, je l'ai jamais terminé et je l'ai pas aimé. Non, moi j'ai bien Mais... aimé l'histoire. J'ai fait compliqué. Revenant Wing sur DS et je l'ai kiffé. Le jeu, as kiffé je quoi l'histoire ou t'as kiffé l'histoire ou le gameplay Les deux. Ah. Bon, le gameplay parce que c'est du tactics, genre la tactics euh, advance. Euh, ouais, 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 je l'ai joué, je l'ai joué. Ça, ça a bien aidé, mais c'est surtout euh, niveau histoire. Euh, bah, en fait, euh, je, je trouve qu'il y a déjà, en fait, c'est simple. Van, Penelo, tous les personnages ont meilleur qu'un développement. Dans, dans mais pas, oui, mais parce que dans FF2, il sert à rien, Van. Là, ils vont lui donner, ils vont lui donner quelque ah bah, chose oui, de concret. Voilà, c'est lui le héros. Là, je peux comprendre, tu vois. World of Final Fantasy, si... moi j'aimerais bien qu'ils en fassent un deuxième. Moi, oui, bien faites, faites un deux. Faites un deux. Moi, moi euh, je dis tout de suite, toujours. surtout avec la formule Maxima, le jeu complet, j'ai adoré. C'est du vu putain le... de fart service, mais qui est bien fait. Tu te rappelles du soi-disant leak et comme quoi il devait y avoir une conférence Final Fantasy le 7 février ah, mais... On rien eu du tout. Hein. <rire> je je m'en doutais que c'était du fake. Mais, dit, mais bien je... sûr. Au, au fond de moi, je... Il y avait une part de Kokoro qui se disait putain que ce soit vrai quoi. Ouais voilà c'est ça. Voilà Jidan, voilà Jidan là tu mets bien là, là ça, ça, ça. Putain quoi. 
à quand les FF du 1 aussi sont en HD2D avec des voix Ah, mais... oh, putain, mais pas pas quand j'ai joué, quand j'ai joué hier à Octopus Traveler 2, je me dis mais putain, imaginez FF4, FF6 avec des putains de voix et avec la 2D HD. Oh, mon Dieu. Mais je vais te répondre. Bah, déjà avant, il faudrait qu'ils vendent leur merde de, de Pixel Remaster déjà. Donc, euh... bah, ça va se vendre, ça va se vendre. Oui, mais bien sûr, ça va se vendre. Ça va se vendre d'office. Hein. D'après ça, va se vendre d'office. Bon, au moins, je vous rassure, on peut débattre avec FF6, mais à part FF6, je vous rassure, vous n'aurez pas besoin de, de perdre la mémoire hein, pour, 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 pour... Vous n'aurez pas besoin d'entrer dans la, dans la machine à dans des lions, dans le manoir oblivion et tout ça. Vous n'aurez pas besoin d'abuser des gardiens de force pour oublier à quel point les, les jeux sont exceptionnels. À part FF6, on de force. Pas mal. Alors, FF5, je ne sais pas trop, parce qu'à FF5, j'en ai très peu de souvenirs, et, et je me suspecte d'avoir de, abusé des gardiens de force pour ce jeu. <rire> FF5, FF5 j'ai très peu de souvenirs. FF5, il a un bon gameplay pour moi, il a un très bon gameplay, il a des très bonnes musiques. J'ai très peu de souvenirs sinon, du jeu, non. Plus. Il, il se peut que j'ai moi-même moi oublié. <rire> trop fort. Bon, ben, tu sais ce qu'on va faire, on va faire, un, oh, ben, on va faire un live FF8, merde. On est trop chaud, là. Les gars, on va faire, prochainement, on va faire un live FF8. Je l'avais déjà fait sur YouTube avec... Euh... C'est Frius et... et Ryu, on va en faire un toi et moi, parce que moi, je vois que t'es un bon, là. Ah, Gordian que je Force. Fasse, parce que je t'avoue, elle fait fuite euh, la dernière fois. La non, dernière non, fois mais il n'y a même pas fuite, besoin. J'ai besoin, tes... besoin de tes souvenirs, de ton émotion. Moi, j'ai pas besoin que tu refasses. Je sais que tu connais le jeu. Moi, c'est ton émotion. La règle, quand tu me parles, là, c'est du sucre. J'aime ça. J'aime ça. <rire> j'ai oublié mes propres théories euh, sur la première sorcière. Hein. Toi, j'ai oublié comment elle s'appelle. Donc, tu vois, c'est... Excellentissime. Excellentissime. Rien que tout ce qu'il y a à dire sur Adèle. Rien que Adèle, bordel de Dieu. Quel perso. Comment ça fait, la première sorcière déjà Là, Comment ça, la première sorcière On n'y a pas de nom, c'est pas euh, Si, on avait un nom. Attends. Euh... Il y a le dieu inné. Et après, on sait qu'il a donné son oui. pouvoir aux femmes. Il plus... y a le dieu in, celui qui a créé euh, euh, le monde de Final Fantasy VIII. Et oui, après, mais, euh... Alors, tu l'écris comment déjà h i h -I oui, in, voilà, -E. H -I -N -E. oui bah c'est elle la première sorcière. Ouais, c'est même pas une sorcière, c'est un dieu. On sait pas si c'est un homme ou une femme, on sait pas. Lui, en fait, ce qu'il va faire, l'histoire de In, c'est quoi C'est que lui, c'est un dieu, il va, mais, il va créer alors, le monde. Normalement, les sorcières sont toutes des femmes. Hein. Oui, les sorcières, lui, c'est pas... Un... Lui, ouais, le, le... Même Adèle, même Adèle c'est une femme, normalement. C'est une femme, Adèle. Une... Je, je, vous... Je, vous le... Je vous le confirme. Mais euh, on... c'est très bien dit, c'est très bien stipulé. In, c'est un dieu. Ils disent pas une déesse, ils disent c'est un dieu. Et le truc, c'est quoi C'est que lui, en fait, il va créer le monde, il va créer les humains, les monstres et tout le bazar. Et à un moment, il va se reposer parce qu'il a trop travaillé. Il va bosser, il va aller dormir. Et pendant tout ce temps, les humains, oui, bah, ils n'ont plus de Dieu. Il divise son pouvoir. Et... Voilà. Et en fait, il, a divisé, il va y avoir une guerre avec les humains. Les humains, ils vont gagner. Lui, il va, oui, mais... il va diviser son ah, corps en deux. J'ai très peu souvenir, mais je crois que du coup, il reste... Il, il a donné seulement une moitié de... Voilà, de mais je vais t'expliquer. En fait, non, même pas, c'est une arnaque. Il a fait ce il reste un autre. Et il ouais, est un, vide. Un, un corps vide. C'est un corps vide et il va donner sa, sa magie sens. à une sorcière, à une femme en fait. Il va donner ça à une femme et puis son pouvoir se transmet de femme en femme. Mais lui, c'est pas une femme, c'est un dieu, c'est bien stipulé. Mais il n'y avait pas une histoire comme quoi était la, il était décrit comme la première euh, sorcière Non, 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 non. C est, c est, non le, ce qu'on te dit, c'est la première civilisation, elle a été créée grâce aux sorcières. Mais ils disent bien que In, c'est un dieu. Ça, je te le confirme. J'ai tellement, tellement bossé pour faire la jeunesse de FF8 que je te le confirme. Alors, attends. Euh, parce que je, je ouais, vois le vérifier, titre euh, de la nouvelle de Nojima. À part s'il y a eu un redcon, ça, c'est autre chose. Ouais, je sais qu'il a transmis son pouvoir aux infos, femmes. On les a eu par les Américains. Et les Américains, on sait comment ils sont pour les traductions. Ouais, on ne parle pas des Américains. Les, Quand on entend les gens sur YouTube, nous, on n'a pas de cerveau. Quand on entend les gens sur YouTube, nous, on n'a pas de cerveau, on ne sait pas faire des théories, euh, on ne sait pas réfléchir. Ouais, mais les Américains, j'emmerde les Américains. Voilà. Oh, j'en peux plus. Même moi, je n'aurais pas osé. Non, non, mais là, j'en peux plus. Là, j'en peux plus. Ouais, mais euh, pourquoi tu ne fais pas comme les Américains Je dis, casse-toi. Ouais, pourquoi tu ne fais pas comme les Américains Je ne fais pas comme les Américains. <rire> Putain, c'est déjà la galère pour que Final Fantasy FR monte. Et vois, tu me dis de t'inspirer des Américains. Je n'ai pas un cerveau, je n'ai pas une personnalité. <rire> Ouais, oui, euh, là, je suis énervé. Dis-nous. Parce que j'ai pas, pas besoin de. Pas besoin de. <rire> Putain, c'est réfléchir, merde. Ah, il, ah, faut, il faudra que je me, que je me remette. Tu peux, dedans, tu vas. Tu, tu, je, 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 je te le confirme. 
je te le confirme. Alors que si Diane meurt de rire, faites un let's play à deux. Ouais, c'est pas con. C'est pas con. On pourrait faire une soirée Twitch et on commence à FF8. Il n'y a pas de problème. Toi ou moi et l'autre, il en cas. Avec Twitch, on a très peu de décalage. Donc, du coup, ça ouais, passe. Voilà. Hein. Le truc maintenant, c'est que nous, on se met. Il euh, n'y aura pas de décalage entre toi et moi. Ça, c'est bon, ça. Hein. Mmh. Je capte ton son, euh, ta webcam. Ah, sur, mais c'est euh... pour moi. C'est pour que l'un ait le visu de l'autre. Ah, mais ça, c'est pas un souci. Ça, ça c'est pas un souci. Mmh. Les suceurs de burger. Moi, j'ai rien dit, moi, les gars. Moi, j'ai rien dit. <rire> ah, ben, on va, on va préparer ça. On va préparer déjà un live et tes fuites. Hein, pour se mettre en jeu. En plus, parler. que fuite, on pourrait même limite le donner, vu que les levels. Euh, enfin, la difficulté euh, dépend de notre level. De, ouais, voilà. Tu, les persos, ils augmentent. Euh... Salut, Gringo. Tu arrives au moment où on arrête. <rire> Il faudrait que dès le début, on débloque euh, le truc de carte de Golgotha. Euh, T'inquiète pas, je suis un pro là. Et quand on met le truc pour... Euh... Attends, c'est le truc des cartes Ouais, pour avoir les magies. C'est le truc des cartes, pour avoir les magies. Avec qui on a le truc pour ne plus monter de niveau Pour bloquer... Euh... C'est avec Nosferatu. Nosferatu Ouais, Nosferatu. Moi, en fait, ce que je fais, c'est dès que j'arrive, euh, dès que t t tu joues, je vais direct sur la plage. Je spam les, oh. les poissons pour augmenter les PC. Aussi, pour aller avoir les magies, brasier, glacier. Voilà, pour créer euh... les magies et tout le bazar. Et après, ce qui se passe, durant l'examen le, du seed, eh ben moi, euh, je garde Safer, je tue euh, Zell et Squall, et je farm qu'avec lui. Je farm qu'avec lui, bah, et j'augmente de niveau. Le truc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est si on fait un let's play, il ne faut pas farmer. Ah, mais bon, si on fait un let's play, on ne farme pas. Moi, je te dis, ouais, ça faire faut, le jeu. Il ne faut, faut pas farmer parce qu'il ne faut pas monter de niveau. Donc, en fait, limite, on va tracer directement jusqu'à nos Nosferatu. Et de nos Nosferatu, on va farmer ouais, un pression. petit peu pour avoir euh, sa compétence. Bah, les compétences des G-Force, hein, c'est tout. Hein. C'est ça. Ouais, voilà, Perceval, c'est pour choper les âges de Jo. Euh, voilà, c'est tout à fait ça. Parce que moi aussi, je faisais ça pour avoir la, la Lionheart dès le, dès le CD1. En fait. Pareil. Mais c'est bah, ce que j'ai fait avec le remaster. Hein, mais c'est magnifique. Mais premier CD, j'avais la, la Lionheart. Ma... Mais c'est magnifique dès le CD1. Un, euh, euh, Safer, un coup, il meurt. Tac Et c'est là qu'on voit, c'est là qu'on sent que le jeu a été quand même bien conçu. Hein. C'est ah. été bien pensé. Ça avait... Les gens disent, ouais, mais t'as vu comment tu break le jeu Mais bande d'abrutis, pas vous hein, dans le chat. Hein. Ça a été pensé comme ça. Si les développeurs, ils ont pensé à ça, c'est qu'ils l'ont fait exprès. Tu peux casser, tu peux breaker le jeu dès le début avec... C'est euh... ça, ça qui est cool, c'est que c'est ça sûr. que c'est les jeux où tu peux gruger, mais, mais où ouais. tu n'es pas obligé. Voilà. Tu vois, contrairement à en t'en parler au début euh, de live de... Euh, comment il s'appelle euh, Batten Kaitos, ce jeu-là, tu peux pas gruger. Et les Impossible. Impossible. Sont, euh, c'est une immondice en tentant de speedrunner le jeu Byton Kato c'est une immondice c'est un jeu magnifique mais à speedrunner c'est une catastrophe ah mais le jeu il a un rythme et j'espère, bon j'ai pas trop d'espoir parce que déjà qu'ils traduisent pas le 2 le 2 c'est ouais, c'est connard hein, je veux dire ah non mais ça c'est dégueulasse c'est dégueulasse. parce que le plus, le pire c'est que la, oui, la fin de trad... Il y a la fin de trad, elle est excellente vu que j'ai fait le jeu comme ça, moi. Mais tu, mais tu te rends compte que ce que je vais sûrement faire, je vais acheter le jeu. Quand même, parce que je suis ah, moi, bon. je vais l'acheter, moi. C'est Byton Castle. Je vais acheter acheter le jeu, je vais faire le 1. Et après Putain, ça, mais... je vais éteindre ma Switch. Je vais la ranger. Je vais aller sur PC, sachant que je suis une quiche en émulation. Mais malgré ça, je vais lancer le 2 sur, sur émulateur, quoi. Ah, pff, franchement, c est, c est, je tu suis Tu te dégoûté. rends compte, comme tu achètes un bien, jeu, hein. mais tu ne joues pas, tu vas y jouer sur émulateur. Ça dégoûte, ça dégoûte. Ça dégoûte. Bon, les gens, ça nous fait deux heures de live, là, parce que là, il est ouais. minuit. Un grand merci à toi pour ce live improvisé qui était euh, tout simplement génial. Je vais euh, uploader, je vais télécharger ce Twitch et je vais le mettre sur la chaîne euh, euh, YouTube. Elle va être démonétisée avec les insultes, mais je m'en bats les couilles. Mais non, mais non. Ça... Ah, je m'en fous. fous. Franchement, mais YouTube, tu peux plus dire connard, tu peux plus dire tu te fous de moi, quoi. Bah, T'as rien dit, moi je t'ai pas entendu. Hein. Vous avez, ah, bah, vous si entendu, tu m'as pas entendu, ça va. <rire> vous l'avez entendu, il gros, moi j'ai rien entendu. <rire> j'ai rien entendu. Bah, vous voyez, c'est ça les lives qui te déchirent quand il y a de la passion. Et... Ouais, non, mais tu t'énerves trop. Mais laissez-moi vivre, putain, merde. Laissez-moi vivre, laissez-moi kiffer. C'est un truc de fou, je te jure. Bon, les gens, j'espère que ce live vous a plu. On est monté à bah, 35, c'était parfait. C'est un live fait au pif en plus. <rire> J'ai passé un excellent moment. J'espère que Chronos, toi, tu t'es bien amusé. Hein ben, tu merci beaucoup. Mais voilà. 
Tu... Ça, ça c'est la remarque qu'on me fait tout le temps. Tu surjoues. Tu surjoues, tu surjoues pour l'argent. Génial. Je, je me fais 30 euros par jour. Il ne surjoue pas. Il surjoue pas. <rire> Merci, Étienne. <rire> Peut-être, Yoren, je vais mettre Gringo, je vais mettre la rediff, il euh, y a la rediff euh, bah, sur Twitch, mais je vais la mettre sur euh, euh, YouTube aussi parce qu'on a quand même parlé de Square Enix, de Force Pokémon et, et, et c'est intéressant. Bah, de toute façon, pour ma chaîne, c'est intéressant vu qu'on parle des FF et tout le bazar. Bon, les gens, en tout cas, un grand, grand merci à vous. Ah, si je suis chaud, demain, je ferai un live sur YouTube, on continue à parler de Final Fantasy et je vous dis bah, une bonne nuit parce qu'il est déjà minuit. Et à une prochaine fois, ben, sur un autre live avec notre copain Chrono, c'est là, on parlera de Final Fantasy VIII. Allez les gars, ciao, ciao. Bonne, bonne journée à vous. Et allez vous dire, si, si vous n'êtes pas abonné sur YouTube, allez-y, je suis bientôt à 6000. Allez-y, tout de suite, <rire> s'il vous plaît. Eh, hey, hey, Silla, reprend pas ma phrase, c'est à moi ça. <rire> allez, courage à vous. Merci à vous les gars. Ciao. Allez, bonne nuit, ciao, ciao.